ஒரு உத்வேகம் சின்ன பிள்ளை இந்த அர்த்தம் எல்லாம் இந்த மண்டையில தான் தோணும்னு அவர் தலையை தோட்டு சந்தோஷம் அவருக்கு தாங்கல அப்படியே கட்டிட ஆ இது படிச்சு புரிஞ்சுட்டியா நீ அதை தவிர ஆர் ஸ்ரத்தையா கேட்கறாளோ அவளையே பார்த்து பார்த்து சொன்னார் ரெண்டு பேரும் சைக்கிளை விட்டு இறங்கிட்டு தள்ளிண்டே காலேஜ் வரைக்கும் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடந்து போகும் சைக்கிளில் போயிட்டா டைம் போயிடுமே ஆத்திர கூட தேவா வந்தானே எங்க அப்படின்னு கேட்பான் அவன் எங்க அந்த ஆழ்வான் ஆத்துக்கு போயிருப்பான் இப்படி தான் எங்க ஆத்திலேயே பேச்சிருக்கும் அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்ததே லேட்டு இதுல இன்னும் லேட் பண்றங்களே அப்படின்னு இப்படியே சொன்ன ஒரு நில வர வரைக்கும் அவளை என்கரேஜ் பண்ணலாமே ஒழிய அதிகம் புகழக்கூடாது ஸ்வைராலாபம் என்கிற இந்த பாட்காஸ்டில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் பல பெரிய வித்வான்களோடு உரையாடல்களை நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் அதே போல் டிஸ்கஷன்ஸாகவும் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் அதிலே இன்று நம்மோடு எழுந்தருடி இருக்கிறார் ஸ்ரீமத் உபய வேதாந்த பிரவர்த்தகாச்சாரியரான காழியூர் தேவராஜன் சுவாமி சுவாமியினுடைய திருவடிகளுக்கு அடியனுடைய பிரணாமத்தை தெரிவித்து கொண்டு சுவாமியை வரவேற்கிறேன் சுவாமி ஸ்வாகத்தம் சுஸ்வாகத்தம் சுவாமியை பற்றி ஓரி ரெண்டு வார்த்தைகளை சொல்லி ஆக வேண்டும் வயோவிருத்தராகவும் ஞானவிருத்தராகவும் எழுந்தருடி இருக்கக்கூடிய சுவாமி தம்முடைய உபன்யாசங்களாலே பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பல பேரை உஜ்ஜீவனம் அடையும்படியாக செய்து கொண்டு வரக்கூடியவர் அவருடைய சிஷ்யர்களும் கூட பல பேர் உபன்யாசங்களை செய்கிறார்கள் அப்படின்றது அனைவரும் அறிந்ததே அவ்விதமான சுவாமி இங்கே நம்மோடு எழுந்தருளி இருக்கிறார் என்பது அவருடைய கருணையின் வெளிப்பாடே அடியேன் இந்த மாதிரி எழுந்தருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தேன் வேறு எதுவுமே கேட்டுக்கொள்ளவில்லை என்னது எப்படி எதுவுமே கேட்டுக்கொள்ளவில்லை உடனடியாக வருகிறேன் என்று தெரிவித்தார் அது சுவாமியினுடைய நிருகேத்துக்க கருணை அப்படின்றது உறுதி சுவாமியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆவலோடு தான் உரையாடத் தொடங்குகிறோம் ஆகையால் சுவாமி மூலமாகவே அவருடைய பெருமைகளையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சுவாமி அடியேன் ராமானுஜதாசன் அடியேன் ராமானுஜதாசன் சுவாமி தேவரீர் முன்னாடியே கூட இந்த உரையாடல்களை பார்த்து பார்த்திருந்ததாக தெரிவித்திருந்தது விஷ்ணு சித்தன் சுவாமி அதே மாதிரி அக்காரக்கனி ஸ்ரீநிதி சுவாமி இது முதலான பல பேரோடு உரையாடல்கள் இருவரிலும் நடை நடந்திருக்கின்றன அதில் இன்னும் அதிகமாகவும் நடந்திருக்கு சிலதெல்லாம் இன்னும் பப்ளிஷ் ஆகலை அதனால் தேவரி இருக்குது பொதுவாக இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும் நம்பரே அதில் தேவரீரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஆசை அதில் ஆரம்பத்திலேருந்தே அப்படி தெரிஞ்சுண்டு வரலாமா தேவரீரை தெரிவிக்கும் போது காழியூர் தேவராஜன் சுவாமி என்று தான் தெரிந்து கொள்கிறோம் அந்த காழியூர்லேருந்தே ஆரம்பித்து அப்படி தெரிவித்து கொண்டு வர வேண்டும் அப்படி அப்படின் எங்கள் சொந்த ஊர் காழியூர்ன்ற ஸ்ரீகிராம் அந்த ஸ்ரீகிராமத்தில் அந்த நாளில் நாற்பது அத்தியாபக சுவாமிகள் எழுதியிருந்தார் அவர்களுக்கெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் ஐஸ்வர்யம் கிடையாது ஏதோ கொஞ்சம் நிலம் இருக்கும் அதில் வரும்படியான திரவியங்களை கொண்டு பெருமாள் திருவாராதனத்தை முடித்து கொண்டு தினப்படி சன்னிதிக்கு சென்று அங்கு ஆதிகேசவ பெருமாள் இதிராஜவல்லி தாயார் சன்னிதி அந்த சன்னிதிக்கு சென்று அருளிச்செயல் கோஷ்டி நாலாயிர கிரமத்தில் பண்ணுவார்கள் எப்படி காஞ்சிபுரத்தில் நாலாயிர கிரமத்தில் கோஷ்டி உண்டு இது காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஒரு பதினெட்டு மைல் தூரத்தில் இருக்கக்கூடியது இந்த ஸ்ரீகிராமம் மிகச்சிறந்த அத்தியாபகர்கள் அவ்வப்பொழுது காஞ்சிபுரத்தில் உற்சவத்தில் கோஷ்டிக்கெல்லாம் வந்து அன்வைக்கக்கூடிய சுவாமிகள் அது காழியூர்ன்ற ஊர் அந்த ஊரில் அடியே பறக்கலை அடியே பிறந்தது காஞ்சிபுரத்தில் இங்கே தகப்பனார் காஞ்சிபுரத்தில் போஸ்ட் மாஸ்டராக இருந்தார் அப்போது அடியே காஞ்சிபுரத்தில் தான் பிறந்தேன் ஆனாலும் கூட அந்த காழியூர் சம்பந்தம் என்னென்னைக்கும் விடாது அப்படி இருக்கக்கூடியது அதனால் தான் நாங்கள் வந்து காழியூர் மன்னார் சீவச்சன பூஷணம் முடும்பை நாங்கள்லாம் முடும்பையார் இந்த முடும்ப திருவம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதனால் முடும்பைன்ற வார்த்தையும் கூட எங்களோட கூட இருக்கும் இது காழியூர்ன்றதுக்கு உண்டானதான விஷயம் இருக்குது நிறைய வார்த்தைகள் தெரிவிச்சிருந்தது காழியூர் 
மன்னார் ஸ்ரீவச்சன பூஷணம் உடும்பை அடி நடின் அதாவது நாங்கள் ரொம்ப நாள் முன்னால் மன்னார்குடியில் இருந்ததாகவும் அங்கிருந்து ஒரு குழுவினர் காழியூரில் வந்து அமைந்ததாகவும் இது செவி வழி செய்தி இதுக்கு எதுவும் ஆதாரமாக எதுவும் என்னால் காட்ட முடியாது முடும்பை யார் ஸ்ரீவச்சன பூஷணம்ன்றது சேத்துன்றிருக்கா அது என்ன காரணத்தினால் சேத்துண்டான்றது தெரியல காழியூர் மன்னார் ஸ்ரீவச்சன பூஷணம் முடும்பை அப்படின்னு எங்கள் பெரிய வாழ்லாம் போட்டுருந்தா அடியோங்களும் பத்திரிகையில் அப்படி போடுறது மற்றபடி வெளியில் அதிகம் இதை பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிறது இல்லை நாங்கள் இப்போ தான் முதல்ல வெளியில் போகிறதுன்னா அதுதான் ஒன்றும் பத்திரிகை வாயிலாக போயிருக்கோம் கல்யாண பத்திரிகைகள் வாயிலாக இப்போ வெளியில் போகிறதுனா இப்படி தான் போகிறது அடி நடின் முடும்பை திருவம்சத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் முதலியாண்டான் முதலியாண்டான் சுவாமி திருவடிகளில் நாங்கள் ஆசிரியிச்சுக்கிட்டோம் இது ஒரு கால ஒரு காலகட்டத்தில் இது மாதிரி பல திருவம்சத்தாக பிரதிஷ்டர்கள் பிரதிஷ்டிதர்களான ஆச்சாரியர்களுடைய திருவடி தாமரர்களை ஆசிரியித்தவர்கள் அந்த விதத்தில் நாங்கள் தான் முதலியாண்டான் சுவாமி திருவடி சம்பந்திகள் முதலியாண்டான் சுவாமி பெரிய சுவாமி சின்ன சுவாமின்னு ரெண்டு சுவாமிகள் எழுதியிருந்தார் இப்போ எழுந்தருளி இருக்கிற சுவாமி திருப்பாட்டனாரும் பெரிய திருப்பாட்டனாரும் அவ அடியோங்கள் பால் ரொம்ப கருணை வச்சுட்டு இருந்தா அடிக்கடி காழியூருக்கும் எழுந்தருள்வார்கள் அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அதே மாதிரி காழியூராரும் அந்த சுவாமி திருமணிய திருமாளிகையில் பல கைங்கரியங்களை பண்ணிட்டு இருந்தா அடியோனு அடியனுடைய தகப்பனாரும் கூட தேவப்பெருமாளை சேவித்த நாளை விட திருமாளிகைக்கு ஏறி இறங்கின நாள் தான் அவர் அதிகம் தேவப்பெருமாளை எப்போவாவது ஒரு தரம் காதாஜித்தமாக தான் சேவிப்பார் அவருக்கு அவ்வளவு ஆச்சாரிய பற்றி பற்றி ஆச்சாரியன் திருமாளிகளை பற்றி பற்றி ஆனால் அந்த திருமாளிகையினுடைய ஒரு முக்கியஸ்தராகவே இருந்தார் திருமாளிகையில் நிறைய ததியாராதனை நடக்கணும்னு அதை முன்னின்னு நடத்துவார் இருப்பார் அப்படி இருந்தார் இந்த சுவாமிகள் திருவள் திருவடிவாரங்கள் அவ்வளவு பிரதி பத்தியோடு இருந்தார் அதே மாதிரி பிரதி பத்தி எங்கள் குடும்பத்திலையும் நாங்கள் இருந்தோம் அடிய நடிய சுவாமி இப்போது காஞ்சிபுரத்தில் தேவரியனுடைய திருவதாரம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பால்யம்லாம் எப்படி நடந்தது ஏதோ சமயம் பள்ளிக்கூட படிப்பு படிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போது திருமலை விஞ்சிமூர் சிங்கரா அவள் திருநாமத்தெல்லாம் அடிய சொன்னதே கிடையாது அடி அவள் திருநாமத்தை சொல்கிற போது பர்திருநாம கிரகணம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது திருமலை விஞ்சிமூர் சுவாமி பெரிய அத்தியாபகர் சன்னதியில் முக்கிய அத்தியாபகராக இருந்தார் அவர் எங்களையெல்லாம் அழைச்சி நாங்கள் ஒரு பத்து பிள்ளைகள் இருந்தோம் பத்து பிள்ளைகளையும் அழைச்சி நாலாயிரம் பாசுரத்தையும் சந்த சொல்லி வச்சார் ரொம்ப கிருப்பையோடு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மத்தியானம் மூணு மணிக்கு இருக்கும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு விளையாடுற நாழி அந்த சமயத்தில் கூப்பிடுவார் கூப்பிடுறாரேன்னு தோணும் எங்களுக்கு சில நாளில் நான் போயிட்டு வெளியில் போயிட்டு வருவேன் மூணு மணிக்கு வகுப்புன்னு சொல்லுவார் மூணு அஞ்சு வரைக்கும் பாடசாலையில் காத்துட்டுருப்போம் அப்புறம் ஆகா இன்னைக்கு மாமா வரல நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சந்தோஷமாக வெளியில் கிளம்புற வேலைக்கு வந்துடுவார் டே மாமா வந்துட்டாடுறா அப்படின்னு உட்காருவோம் அந்த விளையாட்டுக்கள்லாம் இடம் கொடுப்பார் எங்களோட கூட சிரிச்சுட்டு பேசுவார் ஆனால் பாசுரங்களில் தப்பு சொன்னாக்கா அதை கண்டிப்பார் சரியாக சொல்லி வைப்பார் பாசுரங்கள் சொல்லி வைக்கிறது உங்களுக்கு சந்நிதி கைங்கரியத்துக்காகன்ற ஒரு எண்ணத்தை எங்களுக்கு ஊட்டினார் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறேன் யாரோ ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் என்ன உதகசாந்தி கத்துனுங்கன்னா சௌரியமாக இருக்குமே அப்படின்னார் இது அப்படியே அவர்கிட்ட சொன்னோம் அவர் உபய வேத கண்டீரவான்னு பேர் ரெண்டு வேதங்கள்லேயும் நிஷ்ணாத்தராக இருந்தார் பிரித்விராஜ வேங்கர சுவாமியினுடைய அந்த வேதபாரான கோட்டியில் அவரும் முக்கியமானவராக இருந்தார் அவர் வந்து சந்நிதிக்க வேண்டியதான உபனிஷத்து புருஷ சூக்தம் ஸ்ரீ சூக்தம் இத்தியாதிகளெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துருந்தார் அவரிடத்துல சொ இந்த உதகசாந்தி சொல்லிக் கொடுமாமான்னு சொன்னோம் இப்படியே காட்டணும் சந்நிதி கைங்கரியத்துக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அதில் என்ன இம்ப்ளைடு மீனிங்னா நான் சொல்லி கொடுத்தது உங்களுக்கு கைங்கரியத்துக்காகவே ஒழிய விக்கிரயத்துக்காக இல்லை அப்படின்றது எங்களுக்கு அன்றைக்கி உணர்த்தினார் அவர் அதனால தான் அப்படி எனக்கு சந்நிதி கைங்கரியம் என்ற வாழை கண்டா அவ்வளோ பிடிக்கும் அத்தியாபக வாழை கண்டா அவ்வளோ பிடிக்கும் அத்தியாபக சுவாமிகள் ஆறாவது ரெண்டு பேர் அடி உபன்யாசத்துக்கு வந்துட்டாளுனாக்கா அடி எனக்கு லட்சம் பேர் வந்தால் கூட அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்காது ஏன்னா அவள்லாம் ஏற்கும் பெரும்புகள் சொல்ல வல்லா இருக்குதுன்னு அழுவர் சாய்க்கிறார் அதனால் அத்தியாபக சுவாமிகள் திருவடி வாரங்களில் ஒரு பிரதிபத்தி வச்சுருக்கேன்னா அது எங்கள் வாத்தியார் சுவாமி தான் காரணம் அவ்வளவு ஆசையாக ஸ்தோத்திர பாடங்கள் அருளி செயல் உபயுக்தமான வேத பாகங்கள் இதெல்லாம் ஆசையாக சொல்லிக் கொடுத்தார் எங்களுக்கு ஒரு நாள் வரலைன்னாலும் ஏன் வரலைன்னு எங்களுக்கு தேடிட்டு வந்துடுவார் அவர் ஆற்றுக்கு தேடிட்டு வருவார் சில நாளில் ஆற்றுல சண்டை போட்டங்களை அழிச்சிட்டு போவார் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு பயத்தாலையும் நயத்தாலையும் சொல்லி வச்சு 
அப்படி சோபமா சோபனமான ஹிரதயத்தோடு எழுந்து வெளியிருந்தவர் அந்த சுவாமி திருவடி வாரங்களில் கற்றுனேன் அந்த பாடசாலைன்றது பிரதிவாதிபங்கர சுவாமி நிர்மாணித்த பாடசாலை பக்கத்திலே பிரதிவாதிபங்கர சுவாமி எழுதியிருப்பார் அதனால் தினம் அவரை போய் தண்டம் சமர்ப்பிக்கிற பாக்கியம் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் பாடசாலைக்கு போகும்போதோ அல்லது விட்டுட்டு வரும்போதோ சுவாமி போய் தண்டம் சமர்ச்சிட்டு வரும் அப்போ அவரிடத்தில் பரிச்சயம் ஏற்பட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய ஒவ்வொரு திருவிசாகத்துக்கும் அவர் வந்து நம்மளார் சன்னிதியில் கோஷ்டி முடிஞ்சதும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் உபன்யாசம் பண்ணுவார் அந்த உபன்யாசம் இப்போ சின்ன பிராயம் பதினாலு பதினஞ்சு வயசு இப்போ தேவரியனுடைய எந்த பிராயம் வரையிலும் சுவாமி எழுந்தருள் இருந்தார் காஞ்சி சுவாமி அடியனுக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு விராயம் வரைக்கும் எழுதியிருந்தார் அடியன் அடியன் அப்போ ஒரு பதிமூணு வயசுலேருந்தே அவருடைய உபன்யாசங்களை கேட்க ஆரம்பிச்சு முதல்ல வெறுமை கேட்டுட்டு பிரசாத் விநியோகத்துக்காக காத்துட்டுருப்போம் அப்போது சாய்ப்பார் அவர் இருக்கிறவா அங்கே கோஷ்டியில் அருளிச்சியல் சேவாலம் பண்ணுறவா அங்கே கைங்கரியம் பண்ணுறவா அவர் முப்பது நாற்பது பேருக்கு இருப்பா அதிகபட்சம் நம்மளுக்கு அர்த்தங்களை கொட்டுவார் அர்த்தங்களை கொட்டுவார் யாரும் இவ்வளோ அர்த்தங்களை இங்கே சொல்கிறீரே இதெல்லாம் கேட்டுக்கிறதுக்கூட மனுஷா அதிகாரிகள் இருக்கால நான் அழுவாருக்காக சொல்கிறேன் இந்த அழுவாருக்கு சொல்லி காமிக்கணும்னு சொல்கிறேன் இப்படியே சாய்ப்பார் அதனால் அப்போ முதல்ல ஒரு நாலஞ்சு உபன்யாசத்தை கேட்ட ஒரு பாடு இதெல்லாம் நம்ம நோட்ஸ் எடுத்துட்டா தேவையில்லையே அப்படின்னு தோணித்த எனக்கு சரி நான் அதெல்லாம் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துனேன் அவர் சாதாரணமாக அண்ணன் அண்ணன் பார்த்துட்டு உபன்யாசம் எடுப்பாரோ பாடு சொல்லிட்டுருப்பார் திடீர்னு ஒரு நாள் தேவா என்ன நோட்ஸ் எடுக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சாய்க்கிறதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை உடனே கூப்பிட்டு இந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து புஸ்தகம் கையில் கொடுத்தார் இந்த புஸ்தகங்கள்லாம் படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து அவரோட ரொம்ப நெருக்கமாச்சு அந்த ஸ்ரீகோஷங்களில் ஒன்று தான் திருப்பாவை நறுமணம்ன்றது திருப்பாவை நறுமணம் திருப்பாவை ஆழ்பொருள் விளக்கு பல பேர் பல பேர் கொடுத்து அது ஒரே புஸ்தகம்தான் அது அதை தவிர திருப்பா விஷயமா பல ஸ்ரீகோஷங்களில் வந்து இருக்கு அதில் ஒரு நாள் சேவிச்சுன்னே இருக்கு மத்தியானம் ரெண்டு மணி இருக்கும் இந்த தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போகுன்னார்னு இது இருக்குது அந்த இடத்துக்கு சுவாபதேசார்த்தம் சுவாமி சாய்க்கிறார் தங்கள் இல் திரு இல் கோயில் சங்கிடுதல்னா திறக்கிறது ஆச்சாரியர்கள் காலக்ஷேப கூடத்துக்கு திருமந்திர துவய சரம ஸ்லோகார்த்தங்களை எல்லாருக்கும் திறந்து காட்டுறதுக்காக பரவிட்டு போயின்ட்டுருக்கா அப்படின்னு அதில் அர்த்தம் சாதிச்சிருக்கார் அதுக்கு உபபத்தியும் காட்டுறார் திருமந்திரத்திலே ஆத்மாவாலே பேர் துவயமந்திரத்தில் பெரிய விராட்டியாராலே பேர் சரம ஸ்லோகத்திலே ஈஸ்வரனாலே பேருங்கிறதுன்ற அந்த சூத்திரத்தையும் எடுத்து காமிச்சு அதனால் தங்கள் இல்லைனாக்கா ஆத்மாவனுடைய இல்லம் திரு இல்லைனா பிராட்டியினுடைய இல்லம் கோயில்னா எம்பெருமானுடைய இல்லம் அதனால் அது மூணுன்னு அதை காட்டினார் அதை சேவிச்சேன் கடல ஜலம் வந்துடுச்சு அப்படி எனக்கு ஒரு பதினெட்டு வயசு பதினேழு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் சேவிச்சுட்டு நேரம் உடனே சைக்கிள் இருந்து சுவாமி இருக்கிற இடத்துக்கு போய் மத்தியான நல்ல வெயில் வேலை போய் சேவிச்சேன் என்ன இந்த வெயிலில் வந்திருக்கேன் அவர் எப்போவும் சுற்றி ஸ்ரீகோஷங்கள் இருக்கும் அந்த புஸ்தகத்தின் நடுவில் தான் உட்காந்துருப்பார் அதில் தான் உட்காந்து எழுதின்ட்டுருப்பார் இல்லை புஸ்தகம் பார்த்துட்டுருப்பார் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டுருப்பார் போய் சேவிச்சு என்ன வந்திருக்க என்ன கிட்ட போனேன் தங்கள் இயல் திரு இயல் கோயில் அப்படின்னு தேவர் பிரித்து அர்த்தம் சாச்சது கேட்டேன் பார்த்தேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு உத்வேகம் சின்ன பிள்ளை இந்த அர்த்தமெல்லாம் இந்த மண்டையில் தான் தோணும்னு அவர் தலையை தொட்டுட்டேன் சந்தோஷம் அவருக்கு தாங்கலை அப்படியே கட்டிண்டார் ஆ இதை படித்து புரிஞ்சுட்டியா நீ அப்படின்னு இது பண்ணார் இந்த சுவாமியினுடைய கிருப்பை ஒரு நிர்கேத்துக்குமான கிருப்பை ஒரு அபாரமான கிருப்பை ஒரு தரம் முதலாண்டாம் சுவாமி திருமாளிகளை உபன்யாசம் வருது அதை முடிச்சுட்டு ராத்திரி எழுதிட்டுருக்கார் அப்போ நடக்க முடியல வீல் சேரில் தான் வருவார் பின்னால் ஒருத்தர் வண்டி தள்ளிட்டு இருக்கார் என் தம்பி வண்டி தள்ளிட்டு வரார் இந்த ரெண்டு பேர் இருக்கார் அப்போ அவரோட கூடவே பேசிகிட்டே வர வீதியில் இதுக்கு அதுக்கும் கிட்டத்தட்ட முக்கா கிலோமீட்டர் இருக்கும் அவர் இருந்த இடத்துக்கும் திருமாளிக்கும் அதுக்கு வீல் சேர்லேயே ராத்திரி பத்து மணி இருக்கும் இந்த பாசுரத்துக்கு ஆழ்வார் சந்நிதியில் இப்படி அர்த்தம் சாதிச்சுது இன்றைக்கி இங்கே இப்படி அர்த்தம் சாதிச்சிருக்கு ரெண்டு அர்த்தமும் உண்டானு கேட்டு இப்படி வித்தியாசப்படுத்தி கேட்டுருக்கியா அவர் இப்படியே சொன்னார் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கியா நீ நன்னா முந்துக்கு வந்துடுவ நான் தான் அதை பார்க்கறதுக்கு இருக்க மாட்டேன் இது அப்படியே சொன்னார் எங்கள் தாயாரும் கூட வந்துட்டுருக்கு 
அப்போது அதெல்லாம் சுவாமியினுடைய ஒரு விசேஷமான கிருப்பை அந்த கிருப்பையெல்லாம் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி பல பெரியவாருடைய கிருப்பை வந்திருக்கு அடி எனக்கு அதனால் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து அடிய வந்து டிகிரி முடித்தேன் டிகிரி முடிக்கிற போது இவாருடைய பழக்கங்கள்லாம் ஏற்பட்டது கூடவே அடிக்கடி காஞ்சிபுரத்துக்கு திருப்பதி கிருஷ்ணமாச்சார் சுவாமி எழுதுவார் அவரோடைய நெருக்கமான பழக்கம் ஏற்பட்டது அவரும் பல அர்த்த விசேஷங்களை சாய்ப்பார் அவர் அடி எனக்கு ஒரு தரம் ரசிக சார்வபௌமரான கே பி தேவராஜனுக்கு ஏன்னா ரொம்ப ரசமான விஷயங்களை சொல்லுவார் அதில் இருக்கக்கூடிய ரசத்தை உணர்ந்த அடியும் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி பதில் எழுதுவேன் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அடின் அப்போ தேவரியனுடைய சிறுபிராயம்னு பார்க்கும்போது லௌகிக படிப்பில் தேவரிய லௌகிக படிப்பில் பிஎஸ்சி வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் பிஎஸ்சி வரைக்கும் அதுக்கு மேலே படிக்கிறதுக்கு எனக்கு சௌகரியம் இல்லை அவ்வளோ எல்லா விதத்துலையும் சௌகரியம் இல்லை கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்தில் தான் சுவாமியினுடைய பரவ காஞ்சி சுவாமியினுடைய பரவு இருந்திருக்கும் இல்லையா சுவாமி ஆமாம் 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 அதுக்கப்புறம் அடைய உத்தியோகத்துக்கு போன பிற்பாடு தான் ஆச்சு அது அடையன் அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து சென்னைக்கு சென்னைக்கு உத்தியோகத்துக்கு சென்னைக்கு போனேன் அடையன் சென்னையில் இந்த ஒரு நீளம் தயாரிக்கிற ஒரு கம்பெனியில் உத்தியோகத்தில் இருந்தேன் சேல்ஸில் இருந்தேன் அதுலேயே முப்பத்தி நாலு வருஷம் இருந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு பெரிய பாகியம் என்ன கிடச்சிதுன்னா வாகமருத்துவரட்சி சுவாமியினுடைய காலக்ஷேபத்தில் அன்வகிக்கிற பாக்கியம் கிடச்சிது அடியே ஒரு தினம் போய் தண்டனை சொல்லிச்சு பிரார்த்திச்சேன் நேர் ஞாத்திக்கிழமை ஞாத்திக்கிழமை வாரம் ஒமுக்காகவே நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பல கிரந்தங்கள் சாய்ச்சார் அப்போ அடி என்னோட கூட அங்கே காஞ்சிபுரத்தில் சாத்துப்படி ராமாஞ்சார் சுவாமின்னு எழுதியிருக்காரு இப்போ அவர் திருத்த பண்ணார் சாத்துப்படி வரதாச்சார் சுவாமின்னு பேர் அவரும் நல்ல ரசிகர் நல்ல அத்தியாபகர் சந்நிதியில் வஸ்திர கொட்டடி கைங்கரியம் அவள் ஜென்ம சித்தமான கைங்கரியம் அதுக்கு மேலே சந்நிதிகளில் அர்ச்சாவதார எம்பெருமான்களுக்கு சாத்துப்படியெல்லாம் சாத்தினார்னா அவ்வளோ அழகாக சாத்துவார் திருக்கோலங்கள்லாம் அவ்வளோ அழகாக சமைப்பார் நாங்கள் குழந்தைகளாக இருக்கும்போது பெருமாள் வச்சு விளையாடுற போது எங்கள் பெருமாளுக்கு சாத்துப்படி சாத்தி கொடுப்பார் அவர் அவர் பெரியவர் கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழகாக ஒரு ஒரு திருக்கோலம் வெண்ணை தாழி கண்ணன் திருக்கோலம் வேணுகோபால் திருக்கும் சின்ன பெருமாள் அவருக்கு அந்த மாதிரி அந்த சுவாமியினுடைய குமார் அதாவது ராமாஞ்சார்னு பெரிய இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் எழுதியிருக்கார் அவர் அத்தியாபகராக எழுதியிருக்கார் அவர் அப்புறம் வேளுக்குடி சுவாமியினுடைய த தமையனார் திருக்குமார் பட்டணான்னு எழுதியிருக்கார் அந்த சுவாமி அப்புறம் கோமடம் சுவாமி இப்போ எழுதியிருக்கார் கோமட சம்பத் மாராச்சார் சுவாமி அவர் நாங்கள் நாலு பேரும் ஒன்றா காலட்சியம் பண்ணி வேளுக்குடி சுவாமின் அவன் நாலு பேர் ஆண்டு இருந்த ஆண்டகம் திருப்பல் ஆண்டு இந்த கிரந்தங்கள்லாம் காலட்சியம் அதுக்கப்புறம் அம்பத்தூரில் இருந்தபோது அடிய இந்த உத்தியோகத்துக்கு வரத்துக்கு காரணமாக இருந்தவர் ஏ கே சடோபாச்சார்னு ஒரு சுவாமி அவர் காஞ்சிபுரம் சுவாமியின் இடத்துல பூர்ணமாக பகவத் விஷயம் அதிகரித்தவர் அப்புறம் வந்து கார்பகாடு சுவாமியின் இடத்துல ரகசிய கிரந்தங்கள்லாம் அதிகரித்தவர் அக்காரக்கனி சுவாமியின் இடத்துல இது அதிகரித்தவர் அதாவது கீதா பாஷியம் அதிகரித்தவர் அந்த சுவாமி இடத்துல பகவத் விஷயம் பூர்த்தியாக காரக்கணம் சேவிச்சார் அவர் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு சொல்லி கொடுப்பார் என்ன அவர் ஒரு பாடசாலை வச்சுட்டு இருந்தார் அங்கே அந்த பாடசாலையில் குழந்தைகளுக்கு இதாக ஸ்தோத்திரம் சொல்லி கொடுக்கணுன்ட்டு தான் அடியனை அங்கே வர வைச்சார் நான் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி கொடுக்கறது அது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மணிக்கு அதெல்லாம் வேலையாக இருக்கும் இதை வச்சுட்டு தான் எப்படி அங்கே வர்றது அப்படின்னு ஏன்னா லௌகிக ஸ்தித்தி அந்த மாதிரி இருந்தது இல்லை நான் எங்கேயாவது சொல்லி உனக்கு உத்தியோகம் வாங்கி கொடுக்குறேன்னா அவர் தான் அந்த உத்தியோகத்தை வாங்கி கொடுத்தார் சொல்லி அந்த பாடசாலையில் நித்தியபடி சாயங்காலம் அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறரை மணி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு குழந்தைகளுக்கு விஷ்ணு சகசிராமம் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கு முன்னால் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தபோது அக்காரக்கனி சுவாமி வலியை அழித்த ஒரு தரம் திருப்பாவ காலக்ஷேபத்தை அதுதான் முதல் தரம் காலக்ஷேபம்ன்றது அடி எனக்கு கிரந்த காலக்ஷேபம்ன்றது அவர் தான் தொடங்கி வச்சார் அத்தனை அர்த்தங்களையும் அந்த சுவாமியினுடைய போதனா சக்தி இருக்க ரொம்ப ஆச்சரியமான சக்தி சின்ன குழந்தைகள் உட்காந்தா கூட புரியும்படி சாய்ப்பார் அவர் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அவருடைய அந்த போதனா சக்தி எந்த சந்தேகம் வேணாலும் கேட்கலாம் அது ஒரு பெரிய இது கொடுத்துருந்தார் அதே ஸ்ரீநிதி சுவாமியும் இது தேவரியரை சாதிப்பதாக தெரிவிச்சிருந்தார் இந்த போதனை சாமர்த்தியம் அப்படின்னு அவருக்கு உண்டான மாதிரி வேறு யாருக்கும் கிடையாது அனைத்தர சாதாரணம் அது மாதிரி ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நாற்பது கிளாஸ் வச்சுருந்தார் சம்மர் ஸ்கூல் எல்லா குழந்தைகளும் முதல்ல சேர்ந்த போது இருபது பேர் சேர்ந்துருந்தார் 
கடைசியில் ரெண்டு பேர் தான் அதுலேயும் கடைசியில் அவர் ஸ்ரீனிவாமியினுடைய திருத்தப்பனார் அனந்தாழ்வான் சுவாமின்னு அவராடியானு தான் கடைசியில் ஒரு கடைசி ஒரு அஞ்சு வகுப்பு இருந்தோம் அதுலேயும் அடியை முப்பத்தொம்போது இருந்தால் நாற்பதாவது இல்லை அவர் நாற்பது இருந்தார் அது அப்போது அவர் சாதித்த விஷயங்கள் சம்பிரதாயத்தினுடைய அடிப்படையான விஷயங்கள்லாம் சாதிச்சார் அதுதான் இந்த கஷமிகண சுவாமி இந்த சம்மர் கேம்ப் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணது அக்காரக்கனி சுவாமி அதாவது அக்காரக்கனி சுவாமி நடத்தினார் அது ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த ஏ கே சடோபாச்சார்னு சொன்னோம் அம்பத்தூரில் இருக்கிறவர் அவர் டிவைன் சயின்ஸ் ட்ரஸ்ட்னு ஒன்று வச்சுட்டு இருந்தார் அப்படின்னு அதில் பல இடங்களில் பாடசாலையில் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்கறது அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு ஏதாவது சம்பாதம் பண்ணுறது அது இதுலேயும் அடியனுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு அரை ரூபா ஐம்பது பைசா இன்சென்டிவ் இதில் வந்து பத்தொம்பதரை ரூபா வாங்கினேன் நான் அக்காரக்கனி சுவாமி குமாரர் இருபது ரூபா வாங்கினார் அதுதான் இன்னும் பசுமையாக ஞாபகம் இருக்கு அவள்லாம் எவ்வளவு ஆசையாக சம்பிரதாயம் வளரணும்னு பண்ணினா அப்படின்றது தெரியும் அதனால் இருக்கு நடிக நடி சுவாமி அப்போ நிறைய பேர் திருநாமம் சாதிச்சிருக்கு இப்போதைக்கு அதாவது ஒன்று காஞ்சி சுவாமியினுடைய திருநாமம் அதுக்கு மேலே முதல்ல விஞ்சிமூர் சுவாமியினுடைய திருநாமம் அதுக்கு மேலே காஞ்சி சுவாமியினுடைய திருநாமம் வேலுக்குடி வரதாச்சாரிய சுவாமியினுடைய திருநாமம் வேலுக்குடி வரதாச்சாரிய சுவாமியினுடைய தேவை இருக்குது ஏன்னா சுவாமியினுடைய திருநாமம் சொன்னோடனே ஞாபகம் வரக்கூடிய இன்சிடென்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது உண்டா சுவாமி அடிக்கடி அடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பல விஷயங்கள் சாதிச்சு ஏதாவது விஷயம் தோணித்த நக்காடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் ஏதாவது அவருக்கு திருவள்ளத்தில் கொஞ்சம் விகல்பமாக பட்டுதுன்னா உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்பார் அதெல்லாம் உண்டு அப்படி ஃபோன் பண்ணினாக்கா அடி எனக்கு வந்து அடி இருந்த இடத்துக்கு எதிரவே ஒரு கோடோன் இருந்தது எங்கள் கம்பெனி இது அதுக்கும் அடியை வந்து மத்தியானத்து வேலையில் வந்து பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அடியை நியமிச்சிருந்தார் ஸோ அங்கே உட்காந்துன்னா அந்த சமயத்தில் தான் ஃபோன் வரும் அங்கே வேறு டிஸ்டர்பன்ஸே கிடையாது வெறும் உட்காந்துருக்கணும் அதனால் அரை மணி முக்கால் மணி காலம் கூட அவரோட வார்த்தை சொல்லியிருக்கு அந்த மாதிரி அவர் சுவாமின்னு சொன்னதும் அவருடைய திருவுருவம் தான் ஞாபகம் வருமே ஒழிய வேறு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோ அழகாக அதாவது இந்த ஆங்கிலத்தில் பாடி லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறாள் அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவர் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுதான் அதை தவிர ஆர் ஸ்ரத்தையாக கேட்குறாளோ அவளையே பார்த்து பார்த்து சொல்லுவார் அது ஒரு தனிமையான தன்மை சப்தங்கள் வந்து எந்த அபசப்தமும் வராது பகுவியாகரத்தானே நான் நகிஞ்சது அபசப்தித்தம்ன்றது அவருக்காக சொன்ன மாதிரி இருக்கு ஒரு அபசப்தம் வராது அதே மாதிரி பேச்சு வழக்கில் கூட ஒரு கிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இருக்காது உபன்யாசத்தில் சில பேர் வந்து எழுவாயில் ஆரம்பித்து எதுலேயோ முடிப்பா ஆக்டிவில் ஆரம்பித்து பேசவில் முடிக்கிறது சிங்குலரில் ஆரம்பித்து ப்ளூரலில் முடிக்கிறது அதெல்லாம் கிடையாது அந்த கிரமம்னாக்கா அந்த கிரமம் ரெண்டாவது அவரோட அவர்னு நினைக்கச்சே பூர்வாச்சாரியாளத்தில் அவருக்கு இருக்கிற பிரதிபத்தி அவ சாதிச்ச அர்த்தங்களை தவிர வேற அர்த்தம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றத ஒரு உறுதியான எண்ணம் அவருக்கு அப்படி அவ சாதிக்காத அர்த்தங்களை சொன்னாக்கா இதுக்கு எங்கே பிரமாணம்னு கேட்டுருவார் இப்படி அர்த்தம் சொல்லிட்டு எங்கள் பிரமாணம் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயம் இப்போது வேலுக்குடி வரதாச்சாரிய சுவாமியினுடைய சில உபன்யாசம் அதெல்லாம் இந்த யூடியூப் மூலமாக கூட கிடைக்கிறது அதெல்லாம் கேட்கும்போது நிறைய நகைச்சுவையும் சேர்த்து கொண்டு சுவாமியினுடைய உபன்யாசங்கள் நிறைய கதைகள் சொல்கிறதா இருக்கட்டும் அதில் சுவாமி சொல்லக்கூடிய அந்த சில விருத்தாந்தங்கள் இங்கே இப்படி நடந்தது ஒரு உபன்யாசத்துக்கு போனேன் அங்கே ஒருத்தர் இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ரசமாக இருக்கும் ரொம்ப ரசமாக இருக்கும் நேற்று உபன்யாசத்தில் கூட ஒரு விஷயம் சொன்னேன் சுவாமி சாய்ச்சது இளையபெருமாள் விஷயமா சொல்லும்போது சர்ப்ப ஜாத்தியோ காது ரொம்ப நன்னா கேட்கறது அப்படின்னு பெருமாள் திருவள்ளம் பத்தினார்னு ஒரு வார்த்தை ரொம்ப ரசமான வார்த்தை அது என்னன்னா நீ இங்கேயே இருந்துரு நாங்க போயிட்டு வரோம் நான் போயிட்டு வரேன் காட்டுக்கு அப்படின்னு சக்கரவர்த்தி திருமணார் சொல்றார் என்ன அழிச்சுட்டு போறேன்னு சொல்லியிருக்கீரே அப்படின்னு சொன்னார் எங்க சொன்னேன் அப்படின்ற போது சீதாபிராட்டின் இடத்துல பரதாழ்வான கூட பிறந்த தம்பிய போல பார்த்துக்கோ சத்ருகன ஆழ்வான வயிற்றுல பிறந்த குழந்தைய போல பார்த்துக்கோன்னு சொன்னீர் ஆனால் லக்ஷ்மணன் இப்படி பார்த்துக்கோன்னு சொல்லலையே அப்போ நான் பார்த்துக்கிறேன் தானே அர்த்தம் தேவர் தானே பார்த்துக்கிறேன்னு அர்த்தம் 
அப்போதான் சர்ப்ப ஜாத்தியோலையும் ரொம்ப நன்னா காது கேட்டிருக்கு அப்படின்வார் அதை கேட்டபோது எல்லாருமே சந்தோஷமாக சிரிப்பா அதாவது இந்த ஹாஸ்யங்கள் வந்து எந்த வரம்பையும் மீறாத வருது ஹாஸ்யங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா சொல்கிற சப்ஜெக்டனுடைய மதிப்பை குறைக்காத தான் இருக்கணும் எந்த விஷயம் சொல்கிறோமோ அந்த விஷயத்துக்கு காத்தூட்ட வல்லதாக இருக்கணும் அது அதை விட்டுட்டு இந்த ஹாஸ்யத்தினால அந்த விஷயத்துக்கே மதிப்பு போயிடுத்தனாக்க அப்புறம் நாம் அபச்சாரப்பட்டவர் அதெல்லாம் அவரிடத்துல உபன்யாசம் இப்படி தான் பண்ணணும்ன்றதுக்கு அவர் தான் இலக்கணம் வகுத்த மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதாவது கதைகள் ஏதாவது சொன்னாலும் கூட அது வியாக்கியானம் அரும்பதில் ஏதாவது கதை இருந்தால் தான் சொல்லுவார் கதை புஸ்தகம் படிச்சுட்டு சொல்கிறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எத்தனையோ கதைகள் இருக்குது நம்ம திருஷ்டாந்தத்துக்கு சொல்கிறோம் அந்த கதைகள்லாம் அவர் சொல்ல மாட்டார் உருவாச்சாரியால் ஸ்ரீ சூக்தி அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதிபத்தி ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரியவாளுடைய கருணைக்கு இலக்காய் அதற்கு மேலே ஒரு கட்டத்தில் தேவரீர் உபன்யாசங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பித்திருக்கும் இல்லையா சுவாமி அது முதல் உபன்யாசம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஞாபகமான நிகழ்ச்சி உண்டா ஆ முதல் உபன்யாசம்ன்றது காஞ்சிபுரத்திலேயே சிவாதிபயங்கர சுவாமியினுடைய வருஷா வருஷம் திருநட்சத்திரம் மீன விசாகோத்சவம் நடக்கும் பத்து நாள் உபய வேத கோஷ்டியும் நடக்கும் அதில் வந்து அது பூர்த்தியார் அன்னைக்கு சாயங்காலம் ஸ்தோத்திர பாட கோஷ்டி ஆச்சு எல்லாரும் உட்காந்துருக்கா பிரசாத் விநியோகம் சம்பவன் ஆனும் அப்போ சுவாமி விஷயமா பல பேர் பல வார்த்தைகள் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அப்போது அடியம் போய் சுவாமின்ட அடிய ரெண்டு வார்த்தை சொல்லலாமான்னு சொல்லு அப்படின்னார் சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மாயனை மண்ணு பாசுரத்தை சுவாமி பரமா அடியை நிர்வகித்து விண்ணப்பம் பண்ணு ஏன்னா சுவாமி என் பெருமானார் பரமா முப்பது பாசுரத்தையும் திருப்பாவையும் சாய்க்கிறவர் அதையே கோட் பண்ணி அது மாதிரி இது சொல்லலாம் மட்டும் அதுதான் முதல் உபன்யாசம் அதுக்கு அடுத்தது மார்கழி மாதம் எங்கள் ஸ்ரீகிராமம் காழியூருக்கு போனேன் அங்கே ஒரு பத்து சுவாமிகள் இருந்தா இங்கே உபன்யாசம் சொன்னேன்னு தெரிஞ்சுட்டா அவா இப்போ கோஷ்டியில் ஏதாவது சொல்லேன்னு நியமித்தா எங்கள் ஆதிகேச பெருமாள் திருமுன்பு அது வந்து சுவாமி விஷயமான உபன்யாசம் பொதுவான உபன்யாசம் ஆதிகேச பெருமாள் திருமுன்பு அங்கே ஆதிகேச பெருமாள் இதுராஜவல்லி தாயார் இருக்கா அவா திருமுன்பு அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்ததும் என்னுடைய தாயார் அடிக்கடி ஏதாவது உபன்யாசம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அவா சிநேகிதிகளெல்லாம் அழிச்சு உட்கார வைப்பாள் அதில் வரலா எங்கள் அம்மான்கள் வரப்போது எங்கள் பந்துக்கள் வரப்போது ஏதாவது சொல்லுன்னு வா அப்போல்லாம் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் சொல்லுவேன் இப்படியே என்னை வளர்த்தவாழ்ல அவள்லாம் அடியனுடைய பந்துக்கள் அவளும் முக்கியமானவர்கள் அதே மாதிரி சதாபிஷேகம் சுவாமி ரொம்ப கிருபையோடு இருந்தார் அடியவர் ரொம்ப கிருபையோடு இருந்தார் உடனே வானமாவில் போயிட்டு நான் ஊருக்கு போகிறேன்னு ஏன் இன்னைக்கு ஆழ்வார்த்தனில் தங்கிட்டு போயேன் அப்படின்னார் சரின்னு ஆழ்வார்த்தனில் தங்கினேன் ராத்திரி ஒன்றரை மணி வரைக்கும் பேசிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் பின்மால நாலு மணிக்கு அவர் நீ போ உனக்கு பஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி அவ்வளோ கிருப்பையாக அவர் இது பண்ணுவார் எப்போ வரப்போதும் அவரோட கூட அவகாசம் இதெல்லாம் விட அடி எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் இன்னும் எனக்கு வந்து மனசை விட்டு ஆறல்னாக்கா ஸ்ரீநிதி சுவாமியுடைய திருத்தவப்பனார் அவர் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் அவர் போயிருக்கூட அது எனக்கு இன்னும் மனசில் வியத்தை இருந்துகிட்டே இருக்கு அவருக்கும் அடியனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்னேக பாவம் இருக்க அது ஒரு ஆச்சரியமான பாவம் அவர் தெற்கிருந்து வடக்கு நோக்கி கிழ கோபுர வாசல் வரைக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் கிழக்கு கோபுர வாசல் வரைக்கும் சைக்கிள் வருவார் நான் வடக்கிருந்து தெற்கு நோக்கி அதே சமயத்துக்கு போவேன் ரெண்டு பேரும் சைக்கிளை விட்டு இறங்கிட்டு தள்ளிண்டே காலேஜ் வரைக்கும் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடந்து போவோம் பேசிட்டு போகிறோம் போகிறதுக்கு அவகாசம் இருக்கும் சைக்கிளில் போயிட்டா டைம் போயிடுமே அதுக்கப்புறம் அடி என் உத்தியோகத்துக்கு போன ஒரு பாடம் காஞ்சிபுரம் வரப்போதெல்லாம் அவர் திருமாளிகள் இல்ல அவரோட கூட ஒன்றரை மணி காலம் ரெண்டு மணி காலம் கொண்டு பேசிட்டு இருக்கான் ஆத்திர கூட தேவா வந்தானே எங்க அப்படின்னு கேட்பா அவன் எங்க அந்த ஆழ்வான் ஆத்துக்கு போயிருப்பான் இப்படிதான் எங்க ஆத்திலேயே பேச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி அவருடைய ஸ்னேகம் அதே மாதிரி இந்த திருமாளிகை சுவாமியோட கூட அடி என்னுடைய ஸ்னேகம் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஸ்னேகம் 
அதிகம் பழகிந்தில்லை ஆனால் ஆக்கியாத்தி ஹிரதயம் இருதான்ற மாதிரி ரெண்டு பேருடைய மனசும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அது நானும் அவனும் அரிது அப்படின்ற மாதிரி அரிதும் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே பார்க்கக்கூடிய வாழ்க்கை தெரியுமோ இங்கே நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடியது திருவள்ளரை திருவள்ளர் சுவாமி திருமாளிகை அம்மாள் சுவாமிநாராயணாச்சாரிய சுவாமிகள் இருக்கும் முன்னாடியே விஷ்ணு ஜித்தன் சுவாமியோடு பாட்காஸ்ட் பண்ணபோது சுவாமி தமக்கு ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஷலாக இருந்த இருந்தவர்களிலே தம்முடைய தகப்பனார் உண்டுன்னு சொல்லி அவருடைய பெருமைகளை ரொம்ப நல்லா எடுத்து சொல்லியிருக்கார் அதனால் பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு சுவாமி தெரியும் அதனால் சுவாமியை பற்றி தான் தெரிவிக்கிறார் அப்படின்னு அதனால் அவர் ஒரு தரம் காஞ்சிபுரம் எழுதியிருந்தார் அப்போ பழக்கம் அப்போது அடியங்குடி சிக்கே எழுதியிருந்தார் அக்காரக்கனி சுவாமி இடத்துல ஏதோ சில விஷயங்கள்லாம் இது பண்ணணுன்றதுக்காக அப்போ சுவாமி பிரம்மச்சாரி அப்போ தான் காலேஜ் படிப்பை முடிச்சிருந்தாரோ என்ன புத்தூர் சுவாமி அந்த பிரச்சனை அவர் வந்து அவருக்கு சகாயம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த சமயத்தில் அப்போ தான் புத்தூர் சுவாமி சொல்லவே சாய்க்கவே வந்தார் அப்போது அவரோட பழக்கம் அதிலிருந்து தொடர்ந்து பழக்கம் அந்த பழக்கம் அதிகம் பேச்சு கிடையாது அதிகம் இது கிடையாது ஆனால் மனசு ஒண்டி அடியே நினச்சி அவர் நினச்சிட்ருப்பார் அவர் அடிய நினச்சிட்ருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் இந்த மாதிரி லௌகிகத்துலேயே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கா ரொம்ப நாள் ஒரு ஃப்ர அதாவது என்னோட கூட பள்ளிக்கூடத்தில் வாசித்த ஒருத்தர் கே வி தேசிகன்னு பேர் அவர் அப்புறம் எங்கே இருக்கார்னு தெரியல தேடி கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை புதுப்பிடிச்சுன்னு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு சுவாமி அந்த மாதிரி உபன்யாசங்கள் அந்த மாதிரி பெரியோர்கள் பலரோடு பழகி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நினைவுகள் எல்லாம் குறித்து அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் உபன்யாசங்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே லௌகிக உத்தியோகமும் பார்த்து கொண்டு உபன்யாசங்கள் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு இல்லையா சுவாமி ஆமாம் ஆமாம் லௌகிக உத்தியோ அதாவது லௌகிக உத்தியோகம் பார்த்துண்டு ஞான விருத்திக்காக காலக்ஷேபம் கேட்டுண்டு உபன்யாசங்கள் சொல்ல சொல்கிறாளேன்றதுக்காக சொல்லிண்டு இந்த மூணுத்தையும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டந்தான் ஏன்னா குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கணும் குடும்பத்தையும் பார்த்துட்டு லௌகிக உத்தியோகமும் பார்த்துட்டு காலக்ஷேபம் அதிகரிச்சுட்டு உபன்யாசம் சொல்லிட்டு இந்த நாலு விஷயங்களுன்றது கொஞ்சம் தடுமாறி தான் போனேன் நான் ஏதோ பகவத் கிருபையால் ச சரியாச்சு இதில் எதுலேயும் நழுவாத இருந்தேன் அதில் ஒரு பாக்கியம் அது ஆச்சாரியாவுடைய அனுகிரகம் பெரியவாடைய அனுகிரகம் அந்த நாளில் ட்ரெயினில் தான் போகணும் காலக்ஷேபம் கேட்கறதுக்கு போக வர ஒன்றரை மணி காலம் ரெண்டு மணி காலம் ஆகிடும் அம்பத்தூர்லேருந்து நான் பேசன்பிரிக் ஸ்டேஷனில் இறங்கி ஓழக்குடி சுவாமி திருமாளிகைக்கு நடந்து போயிட்டு அங்கேருந்து திரும்பி நடந்து வந்து ராத்திரி பதினோரு மணி ஆகிடும் அது உபன்யாசம் இருக்கிற நாளில் சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஆஃபீஸில் இருக்கணும் அவள் சிட்டியில் எங்கேயாவது ஆறரை மணிக்கு உபன்யாசம்னு சொல்லுவாள் அதாவது மோட் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ்ன்றது இப்போ மாதிரி அவ்வளோ வசதிகள் கிடையாது பப்ளிக் கன்வீனியன்ஸில் தான் போகணும் பஸ்ஸில் தான் போக வேண்டி இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமந்தான் இருந்தாலும் சிரமமாக தெரியல அது ரெண்டு விஷயம் இதில் இருக்கிற ஆசை மற்றொன்று ஏஜ் இப்போ இருந்தாக்கா கை கூப்பிடுவேன் அந்த மாதிரி வான்னு சொன்னாக்கா கை கூப்பிடுவேன் ஆனால் அப்போது அதுலேருந்து ஆசை சொல்லணும்னு சொல்லணும் சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை அதே சமயத்தில் சின்ன இது ஓடினா என்ன அப்படின்றது அதுதான் ஏதாவது அந்த மாதிரி உபன்யாசம் நெருக்கடி அந்த மாதிரி ஏதாவது நிக நிகழ்ச்சி ஞாபகம் இருக்கா சுவாமி இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு கடைசி நிமிஷத்தில் போய் சேர்ந்து உபன்யாசத்துக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆ ஒரு சுமயம் பஸ்ஸே இல்லை கிடைக்கல ஏழு மணிக்கு உபன்யாசத்துக்கு ஏழரை மணிக்கு போய் சேர்ந்துருக்காங்க ஜனங்கள்லாம் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிடுவார் அப்போது ஆஃப்லைன் உபன்யாசத்துக்கு நிறைய கும்பல் வரும் இன்றைக்கி வரதில்லை என்னாக இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்தையும் லைவில் காண்பிச்சுடுறா யூடியூப்பில் வந்துடுறது இது பண்ணி போட்டுடுறா அதனால் பல பேர் இது அப்போ நல்ல கும்பல் இருந்தது போனேன் போய் உட்காந்தேன் உட்காந்ததும் மனசுக்குள்ள ஆச்சாரியனுடைய தனியெல்லாம் தியானம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கேன் அப்படி ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு 
அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்ததே லேட்டு இதில் இன்னும் லேட் பண்ணுறங்களே அப்படின்னு இப்படியே சொன்னார் அப்புறம் ஆச்சாமணம் வாங்கினேன் தப்பு பண்ணிட்டோம் தப்பு பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அடி என் தயங்கவே மாட்டேன் தப்பு நான் பண்ணக்கூடாது காரணம் என்னென்னா எனக்கு உபன்யாசத்துக்கு அந்த டைமில் போகணுன்னு நாம் அங்கே போயிடணும் அங்கே ஜனங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு வரா இருபது நிமிஷம் கழிச்சு வரான்றதுக்காக நான் லேட்டாக போகக்கூடாது ட்ரெயின் ரைட் டைமுக்கு வரதோ இல்லையோ நாம் போய் அங்கே இருக்க முடியும் காரணம் என்னென்னா ரெண்டாவது உபன்யாசங்களில் கண்ட விஷயத்தையும் சொல்லி சப்ஜெக்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களை சொல்லி இல்லை அவளுக்கு சிரிக்கிறதுக்கு விஷயத்தை சொல்லி அப்படியெல்லாம் போது போக்குறதுக்கு உபன்யாசகனுக்கு அதிகாரம் கிடையாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லும் ஏன்னா நான் ஒரு மணி காலம் உபன்யாசம் கேட்குறான் அந்த ஒரு மணி காலத்தை சார்த்தமாக்கணும் இல்லைன்னா கேட்குறவா ஐம்பது பேர் இருந்தால் ஐம்பது மணி காலத்தை நான் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒரு மணி காலம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் ஐம்பது மணி காலம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் என்னுடைய டயத்தையும் சேர்த்து ஐம்பத்தோரு மணி காலம் அதனால் அப்புறாட்சி அவனை வாங்கிக்கணும்னா வாங்கிக்க வேண்டியது நாம் சரியான இதை வந்து அடி எனக்கு வந்து திருப்பதி கிருஷ்ணமாச்சார் சுவாமி சொல்லிக் கொடுத்தது எட்டு மணிக்கு உபன்யாசம்னா ஏழு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு அங்கே போய் உட்காந்துருவேன் கார்பங்காட்டு சுவாமி இப்படி தான் எழுதியிருப்பார் பத்து நிமிஷம் முன்னால் போயிடுவார் உபன்யாச மேடைக்கு பத்து நிமிஷம் முன்னால் போயிடுவார் சரியாக அந்த சமயத்துக்கு எத்தனை பேர் இருந்தாலும் ஆரம்பிச்சுக்குவார் இது ஒரு கிரமம் அதே மாதிரி கார்பங்காடு சுவாமி விட்டர் தொடர்ந்து உபன்யாசம் கேட்குறவா யாராவது கொஞ்சம் நாழி கழிச்சு வந்துட்டாருனாக்கா அவர் கோவந்துரும் இது ஒரு வகுப்பு மாதிரி பள்ளிக்கூடம்னா போகிறது இல்லையா நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் அது கற்றுக்கிறது விசிஷ்ய காலக்ஷேபத்துக்கு வர இடத்துல அவர் வந்து அவ்வளவு உறுதிப்பாடோடு இருக்கிறவர் ஏன்னா காஞ்சிபுரத்துல இந்த போதெல்லாம் சென்னைக்கே போறதே எங்களுக்கு வந்து ஃபாரின் போற மாதிரி அதனால ஒரே விரதரம் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக போயிருந்த போது அவர் சேவிக்கிற பாக்கியம் கிடைச்சது மற்றபடி அவரோட நெருங்கி பழகிற பாக்கியம் கிடைக்கல ஆனா பல பெரியவர்கள் திருநாங்கூர் பெரிய சுவாமி அதாவது அண்ணங்கராச்சார் சுவாமின்னு அப்புறம் அவா திருத்தம்பியார் திருநாங்கூர் வாசு சுவாமின்னு சொல்லுவார் ஸ்ரீனிவாசர் சுவாமி அவரிடத்துல ஒரு இருபத்தஞ்சு எபிசோடுன்னு சொல்லணும் அதை ஸ்ரீவாசி அர்த்தங்கள் அதிகாரணங்கள் ஒரு ஒரு சமயத்துக்கு திருநன்ற ஊரில் தினமும் போ அம்பத்தூர்லேருந்து ட்ரெயின் பிடிச்சி ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேலே அங்கே பெரிய ஜீர் மடத்தில் அதை சொல்லுவார் அது கேட்டிருக்கேன் இப்போ எதிகிரி எதிராஜ மடத்தில் ரங்கராமாஞ்சிங்கார் சுவாமி ரொம்ப அழகாக ஸ்ரீபாஷன் சாதிச்சார் அது கேட்குற பாக்கியம் கிடச்சது இப்போ வேதார்த்த சங்கிரம் ஆரம்பிச்சிருக்கார் அப்படின்னு எதிகிரி எதிராஜியர் மடத்தோடு தேவரி இருக்கணும்னா நெருங்கின தொடர்பு சுவாமி பட்டம் ஸ்வீகரித்த பிறகு தேவரி அங்கே வந்து சுவாமிக்கு உஷா துணையாக இருந்து கொண்டு பல உபன்யாச நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் நடத்தி கொண்டு வருகிறது அதில் தேவரியனுடைய பாத்திரம் முக்கியமான பாத்திரம்ன்றது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே அதை பற்றி சுவாமியை பற்றி அந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி முதல்ல சுவாமியினுடைய பட்டாபிஷேகத்துக்கு அடியும் போயிருந்தேன் திருநாராயணபுரத்தில் நடந்தது அந்த பட்டாபிஷேகத்தும் போது கோமட சுவாமி அடியன் ராஜம்ச சுவாமி வெங்கடகிருஷ்ணன் சுவாமி எல்லாருமே உபன்யாசம் அதில் வந்து அனந்தாழ்வானுடைய ராமானுஜ சதுஷ்லோகியினுடைய ஜெயமாயி மதாந்தகார பானோ விஷயத்தை அடியன் சொல்லுவாங்க அப்போ சுவாமி ஆசிரம ஸ்வீகாரத்துக்கு முதல் நாள் அது காண்டு ரொம்ப ஆசையாக கேட்டுட்டு இருந்தார் அதுக்கு முன்னால் சுவாமி பூர்வாசிரமத்தில் பெங்களூரில் ரெண்டு தரம் உபன்யாசம் போன போது அடி எனக்கு இன்னார்னு தெரியாது ஞாபகம் இருக்குது சுவாமி உட்காண்டு கேட்டுட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இது திருவுள்ளம் பற்றி திருப்பா உபன்யாசத்துக்கு வரணும்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அடி எனக்கு நியமித்தார் அப்போ போயிருந்தேன் அடுத்த வருஷம் அடி என்னை சொல்லணும் அப்படின்னு நியமித்தார் அப்போ போயிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய குழந்தை அங்கே உத்தியோகத்தில் இருந்தபடியால் அவன் வான்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அங்கே போக வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது அதனால் அம்பத்தூர்லேருந்து குடும்பத்தையே அங்கே மாற்றிட்டேன் நான் ஸோ இப்போ அம்பத்தூர்ன்றது அவள் ஆரம்பத்தில் சொல்லும்போது அம்பத்தூர் சொல்லிட்டு அப்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் பதினாறு வரைக்கும் அம்பத்தூர் அம்பத்தூர் தான் அம்பத்தூர்லேயே தான் இருந்தேன் அங்கே அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் அங்கேயே மாறிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு உபன்யாசம் முடிவில் அதை ஒரு அந்த ரெண்டாவது வருஷ திருப்பா உபன்யாசம் முடிவில் இவரை வந்து ஆஸ்தான வித்வானாக நியமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடி எனக்கு இது பண்ணார் அதிலிருந்து அடிக்கடி சுவாமியோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டது சுவாமி பல விஷயங்களுக்கு தீர்வு சொல்லுவார் சுவாமி சர்வத்துவமுகமான ஒரு ஜானம் அது தவிர ஒரு 
சமுதாயத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் சம்பிரதாயத்தையும் ஒரு எல்லாத்தையும் கலக்காமல் அதே சமயத்தில் ஒன்றுத்துலையும் விரோதப்பட்டுக்காமல் இருக்கிறது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு தன்மை அது அது பேலன்ஸ்டாக போகிறதுன்றது ரொம்ப கட்டம் சமுதாயத்துக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் ஒத்து வருது கட்டம் ஆனால் அங்கே வந்து எதுலையும் எதுலையும் சாஸ்திரத்தில் க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கல அவர் அதே சமயத்தில் சமுதாயத்தில் ஒத்துரையும் விட்டு கொடுக்குது எத்தனை சிஷியா எத்தனை இடங்களில் எத்தனை சிஷியா அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கிறது இது மாதிரி பல ஜீயர் சுவாமியோடைய கட்டாட்சி நடிகை எனக்கு உண்டு இந்த ஜீயர் சுவாமி அதே மாதிரி வானமாமல சுவாமி முப்பதாவது பட்டம் சுவாமி இப்போ எழுதியிருக்கிற சுவாமி அப்புறம் இப்போது சமீபத்தில் பரம வச்சுட்டார எம்பார் ஜீயர் சுவாமி இவாடைய கட்டாட்சம் எல்லாம் அதே மாதிரி காஞ்சிபுரத்தில் அழகமன வாழ ஜீயர் சுவாமின்னு எழுதியிருந்தார் அதாவது மைசூர் ஜீயர் சுவாமின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே காலேஜ் போயிட்டு இருந்த சமயம் காலக்ஷேபங்கள்லாம் இன்னும் அதிகம் ஆரம்பிக்காத சமயம் அப்போ கூப்பிட்டு வச்சு திருமந்திரார்த்தம் சொல்லி கொடுத்தார் அடியனுக்கும் அடியனுடைய நண்பர் ஸ்ரீயப்பத்தின்னு இருக்கார் அதாவது கோயில் தேர்த்துக்காரர் அடியன் அடியன் அந்த சுவாமியும் அடியனும் அவர் இடத்துல திருமந்திரார்த்தம் காட்டும் ஒரு அதாவது கிரந்தம் வச்சுன்னு சொல்லலை அப்படியே சொல்லி கொடுத்தார் ரொம்ப ஆசையாக சொல்லி கொடுத்தார் அது பெரிய மகான்களுடைய பல பேருடைய கட்டாட்சம் அது வந்து ஒரு தனி பாக்கியம் அது வானமாமலை ஜீயர் சுவாமியை பற்றி கூட ஏதோ தெரிவிச்சிருந்தா கலியன் சுவாமியோடு இதுமாதிரி இருக்கு நல்ல தொடர்பு நல்ல இது அடிக்கடி வானமாமலைக்கு போவேன் அதாவது ஒரு தரம் உபதேச சத்பாத்திரம்னு உபன்யாசம் சொன்னேன் அது அப்போது சீடியெல்லாம் கூட எடுத்தார் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் அவர் கழுத்த திருப்பலை என்னையே பார்த்துட்டு இருந்தேன் அது எப்போ தெரியும்னாக்கா அதுக்கப்புறம் சீடியை போட்டு பார்த்தபோது தான் தெரியும் அவ்வளோ ஆசையாக பார்த்துட்டு அடி என்பால் அவ்வளவு கிருப்பை அவருக்கு போ அவர் சென்னை எழுற போதெல்லாம் அவர் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் கூட போவேன் அதாவது ஆஃபீஸ் டைம் போ மீதி டைமில் அந்த மாதிரி இருந்து அந்த போ எனக்கு இதுவாக இருந்தவர் டைரக்டராக இருந்தவர் எங்கள் கம்பெனிக்கு வாரம் அவள் சுவாமின்றது அந்த சுவாமின்றது தான் அவ்வளோ பிரித்தி பற்றி அதனால் எப்போ சென்னை எழுந்தாலும் அவர் தன்னாத்துக்கு அழ பண்ணுவார் சுவாமியை அப்போ அடி என்ன கூடவே இருப்பேன் அது அந்த சுவாமியோட அந்த விதத்துலையும் நல்ல நெருக்கமான இது தனியான அனுகிரகம் அவர் தனியான அனுகிரகம் அடியன் சுவாமி இப்போது தேவரீர் காஞ்சி சுவாமி காரப்பங்காடு சுவாமி வேலுக்குடி சுவாமி அவ காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வரையிலும் இந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தை பார்த்து கொண்டு வருகிறது அதில் எவ்வளவோ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு சம்பிரதாயத்துலன்னு சொல்ல வரலை அதாவது அந்த காலத்தை இப்போ தேவர் தெரிவித்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி கிடையாது கம்யூனிகேஷன் வசதி கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சு தேவரி தெரிஞ்சு தான் இந்த ரெக்கார்டிங் அப்படின்ற கான்செப்டே வந்திருக்கும் அதுலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ லைவாக இப்போ நம்ம இங்கே பேசுகிறதே கூட அமெரிக்கா வரையிலும் அதே சமயத்தில் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அளவுக்கு இது மாதிரி இருக்குது அது அதை பற்றி தேவரியுடைய அபிப்பிராயம் என்ன சுவாமி இது இதில் பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன பாசிட்டிவ் நாலேஜ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது நெகட்டிவ் கிளாரிட்டி இல்லாமல் போகிறது சொல்கிறவா என்ன கிளாரிட்டியோடு சொன்னாலும் அது வந்து கேட்குறவாளுக்கு புரிஞ்சுதான்னு தெரியாது தேவரோடு அடி என் பேசிகிட்டு இருக்கச்சே தேவருடைய முகக்குறிப்பை பார்த்து தேவருடைய கேள்விக்கு என்ன அர்த்தம்ன்றது எனக்கு தெரியும் அடியனுடைய இந்த முகக்குறிப்பை பார்த்து என்ன அர்த்தத்தில் அடி என் சொல்கிறேன்னு தெரியும் அதே சமயத்தில் இப்போ எல்லாரும் இருக்கச்சே காலக்ஷேபம் சொன்னால் கேட்குறவா ஒவ்வொருத்தருடைய பல்சையும் பிடிச்சி பார்த்துள்ளாள் அவளுக்கு எந்த அளவில் அது புரிஞ்சுது எந்த இடத்துல அவளுக்கு சந்தேகம் இருக்கும் அதை எப்படி இன்னும் விளக்கணும் இது வந்து ஆன்லைனில் கிடையவே கிடையாது அவளுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்ததுன்னா எப்படி கேட்பேன் இது காலக்ஷேபம் நடுவில் கேட்கலன்னாலும் முடிஞ்ச ஒரு படு கேட்டுக்கலாம் அது முடியாது ரெண்டாவது இந்த ஆன்லைன் காலக்ஷேபத்தில் ஸ்ரத்த குறைஞ்சி போகிறது அதுதான் எனக்கு யூடியூப்பில் இருக்க இப்போ இல்லைன்னா அப்புறம் கேட்டுக்கிறேன் இப்போ இல்லைன்னா அப்புறம் கேட்டுக்கிறேன்றத போல ஒரு சிரமம் வேறு கிடையாது ஏன்னா அப்புறம் கேட்கவே முடியாது எதையுமே நாம் ஒத்தி போட்டோம்னா போயிடுச்சு போனது போனது அதே எதிர உட்கார்ந்து கேட்டால் 
நாலு பேர் தாட்சிண்யத்துக்கு சொல்கிறவருடைய தாட்சிண்யத்துக்காவது எழுந்து போகாத உட்காந்து கேட்டுருக்கோம் இது சிரமமாக இருக்குது அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது சுவாமி கேட்கக்கூடிய வாழும் சரி இப்போ சொல்லக்கூடிய வாழும் சரி எனக்கு யார் கேட்குறான்னு தெரியாது இல்லையா பேலன்ஸ் பண்ணுறதே கட்டணும் எனக்கு இது யார் கேட்குறா நான் வந்து சொல்லி முடிச்சாச்சு என்னுடைய வேலை சொல்கிறது அவள் கேட்கணும் இன்னார் கேட்டுண்டான்னு தெரிஞ்சாக்கா அவளை புரிஞ்சுதான்னு கேட்கலாம் ஒழுக்குடி சுவாமி சரியாக சொன்னனா அப்படின்வார் புண்ணியாஸ்தம் முடிச்சுட்டு இறங்கி வந்து மேடையிலேருந்து சரியாக சொன்னதா சுவாமி அப்படின்வார் சரியாக புரிஞ்சுட்டேயான்னு அர்த்தம் அதுக்கு அவர் சொல்கிறத பற்றி அப்படி தான் அவர் சொல்லுவார் அதில் ஒரு சிரிப்பு இருக்கும் அந்த சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தம்னா உனக்கு என்ன புரிஞ்சுதா புரியலன்னா சந்தேகம் இருந்தால் கேளுன்னு இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையோ அவள் எங்கேயாவது கூட்டத்தில் நான் பிஸியாக இருக்கும்போது சுவாமி தேவர் புண்ணியாஸ்தை யூடியூப்பில் கேட்டால் ரொம்ப நன்னா இருந்தது அப்படியா சந்தோஷம் நிச்சயமாக சந்தோஷம்னா அது நம்ம வார்த்தையை நாலு பேர் கேட்டான்னா சந்தோஷம்னா அது வேறு விஷயம் ஆனால் இதுக்கு என்ன பர்பஸ் இதில் முக்கியமாக உபன்யாசங்களுக்கு என்ன குறிக்கோள்னாக்கா கிரந்தத்தில் ருச்சியை விளைவிக்கிறது குறிக்கோள் இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் ஆச்சாரியர்லேருந்து ஒரு சூத்திரம் ஆச்சேத்தியம் என்னவது ஈரும் வேம் ஏரியாய் உலர்த்த எண்ணப்படும் இப்படி ஒரு சூத்திரத்தை எடுத்து அதனுடைய கூடமான அர்த்தத்தை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் சொல்கிறோம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடியற அர்த்தம் இல்லை அது அது என்ன பண்ணணும்னா அவளுக்குள்ள ஒரு ஆசையை விண்ணின் கண் வேட்கை எழுவிப்பனேன்னு தூக்கி விடணும் அதுக்கப்புறம் அவள் ஆச்சாரியருடைய கிரந்தத்தை எடுத்துட்டு ஒரு ஆச்சாரியன்றது போய் காலட்சேபம் பண்ணுறதுக்கு போகணும் அதுக்கு தான் உபன்யாசம் உபன்யாசத்தை கேட்டு யாரும் சர்வஜாளா ஆயிட முடியாது அது ஆன்லைன் காலக்ஷேபம்னா சந்தேகம் தீராது திடீர்னு அந்த இடத்துல சந்தேகம் வந்துடுத்தானே ஆறு இடத்துல போய் கேட்கறது ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அது வேறு விஷயம் அந்த சமயத்தில் அவர் இருக்கணும் ஃபோன் எடுக்கணும் இது எல்லா சிரமங்களும் இருக்கு இது வந்து ஒரு விதத்தில் நாலேஜ் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது அதை கேட்குற ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஆகுது வேறு சிந்தனை இல்லாத இருக்கா இது வேணா ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லாமே ஒழிய ரியல் நாலேஜ் கிளாரிட்டி அதில் வருமான்றது சந்தேகம் இதுதான் சிரமம் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்கு மெயின் இது இது தவிர நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் அடியன் அடியன் பல இடங்களில் பார்க்கும்போது எங்கேயாவது உபன்யாசம் நடக்கிறதுன்னா முதல்ல அவள் கேட்குற கேள்வியே ரெக்கார்டிங் இருக்கா அப்படிதான் யூடியூப்ல வருமா வருமா அப்படின்னு தான் கேட்குறா அதில் தேவர் தெரிவிச்ச மாதிரி இப்போ நேரில் பார்த்துட்டு சொல்லும்போது அவர்களுடைய முக பாவனைகளை பார்த்ததை சொன்னால் அது நமக்கும் ஒரு நல்ல அனுபவம் அதுக்கு மேலே அவளுக்கு புரியறதா எங்கேயாவது அவள் முகத்தில் ஒரு ஆமாம் வளர்ச்சி இல்லைன்னு ஒன்று சரி இந்த விஷயத்த ஒன்று விளக்கணுமோ அதாவது உபன்யாச காலுக்கு திருத்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு என்ன திருத்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்புன்னா ஏதாவது அசாஸ்திரியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லிவிட்டோம் தெரிஞ்சவா இருந்தாவா கொஞ்சம் முகத்தை மாற்றினாலனா நம்ம விஷயத்த மாற்றிக்கலாம் இல்லை விஷயத்த போய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது வந்து உபன்யாசம் பண்ணுறவாளுக்கும் ஒரு சிக்ஷை அதனால தான் எக்க உபன்யாசம் சொன்னாலும் ரெண்டு பாவத்தோடு சொல்லணும் ஒன்றும் எதிரில் இருக்கிறவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்ற எண்ணத்தோடையும் சொல்லணும் என்ன அப்போ தான் பயம் போகும் அதே சமயத்தில் ஆரோ ஒருத்தர் தெரிஞ்சவர் இதை கேட்டுருக்காருன்ற பயத்தோடையும் சொல்லணும் ரெண்டும் இருக்கணும் அப்போ தான் தப்பில்லாத சொல்லுவோம் அதில் எதில் தப்பு வரக்கூடாதுன்னா பிரதான பிரதிதந்திரத்தில் ஒரு நாளும் தப்பு வரக்கூடாது நம்ம வந்து பாசுரத்தை கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லிவிட்டோம் ஏதாவது அதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல அதுன்றதை விட்டுட்டோம் உம்முன்றதை விட்டுட்டோம்னாக்கா அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் போய் அதுவும் தப்பு தான் அப்படின் ஆனால் அது வந்து பெரிய இம்பேக்டும் உண்டு பண்ணாது ஆனால் பிரதான பிரதந்திரத்தில் தப்பு சொல்லிவிட்டோம்னாக்கா அது பெரிய இம்பேக்டும் அதனால தான் நம்ம ரொம்ப அந்த காலத்தில் சொல்லுவா பேச போனையோ சாக போனையோன்னு வா இப்படியே சொல்லுவான் காரணம் என்னென்னா நமக்கு எத்தனையோ தாட்ஸ் வரும் நமக்கு நம்ம எண்ணமே வரும் நிறைய இப்படி சொன்னா என்ன அப்படி சொன்னா என்ன கேட்குறவா கொஞ்சம் உற்சாகமாக கேட்டால் நாமளும் உற்சாகமாக எத்தையாவது சொல்லிடுவோம் அதில் தான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதில் இன்றைக்கி வேறு ஸ்ரீநிதி சுவாமி தெரிவிச்சுருந்தார் முன்னாடி ஒன்று தப்பாக சொல்லிட்டோன்னா அங்கே கேட்குறவா முப்பது பேரோ நாற்பது பேரோ இல்லை நாலு பேரோ அஞ்சு பேரோ அவளோட முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சு போயிடும் இன்றைக்கி இது ரெக்கார்டு பண்ண உடனே அது எவ்வளோ நாள் இருக்கும்னே தெரியாது 
ஓரளவுக்கு காலக்ஷேபங்கள் எல்லாமே ஆன்லைனில் வந்துடுது ரகசிய கிரந்தங்களாக இருக்கட்டும் பகவத் விஷயமாக இருக்கட்டும் மற்ற கிரந்தங்களாக இருக்கட்டும் சிலது யூடியூப் மாதிரி சோஷியல் மீடியா ஸோ எனிவன் கேன் ஆக்சஸ்ன்ற மாதிரியே வந்திருக்கு இப்போது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சொல்லாதவர்கள் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கக்கூடியவா வந்து ஒரு மாதிரி பின்தங்கி போய்டுறா இல்லையா அவளுக்கு வந்து ரீச் அதிகமாக போய்டுறது யூடியூப் இத்தியாதிகளில் சொல்கிறவா இவா பின்தங்கி போய்டுறா அந்த மாதிரி சமயத்தில் இவா பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியுமா இல்லை இவா இருக்கிறவா எப்படி இருந்தாகணுமா அது என்ன பண்ண முடியும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியுமான்னா எந்த விதத்தில் எந்த விதத்தில் ஆர்த்திக விதத்திலையா இல்லை இல்லை பிரசித்தி விதத்திலையா ம் பொதுவாக பிரசித்தின்னு சொல்லலாம் அதாவது இப்போ எல்லாருக்குமே நம்ம வாசித்த விஷயத்தை நாலு பேருக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்குது இப்போது ஒருத்தர் நான் அந்த இடத்த விட்டு இவர்கிட்ட நேராக காலக்ஷேபம் கேட்க கூட வருவதற்கு தயாராக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் எனக்கு ஒருத்தர் யூடியூப்லே சொல்லுவார் அப்படின்ற போது நான் ஆற்றிலே இருந்துடலாமே அந்த யூடியூப்லேயே நான் கேட்டுன்றலாமே ஏன் இந்த இடத்துக்கு வரணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அடியேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல அடியன் திருப்பாவை சொல்ல போயிருந்தேன் திருப்பாவை ஒரு அம்மா தினப்படி காலக்ஷேபத்துக்கு வந்திருந்தா கடைசி நாள் காணும் ஏமா வர முடியலையா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை பார்த்த போது கேட்டேன் இல்லை யூடியூப்பில் ஒரு சுவாமியினுடைய திருப்பாவை சாத்து ஒரு நடந்துட்டுருந்தது அதை கேட்டுட்டுருந்தேன் அதனால் இங்கே வர முடியலைன்னு சொன்னான் அப்போது அந்த மாதிரி சொல்கிற அடியேன் இப்போது அந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் சரி நம்ம ஆற்றுலேயே சௌகரியமாக ஏதோ க காரியங்கள் பார்த்து கொண்டோ இன்றோ நாளோ நாளையோ ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அதை கேட்டுடலாம் அப்படின்ற எண்ணம் பிறக்கும் போது நேராக வருவதை நிறுத்தி கொள்கிறார்கள் அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன தோணும் சரி நம்மளும் யூடியூப்பில் போட்டிருந்தா கேட்டுருப்பாளோ அப்படின்னு தோணி அந்த ஒரு ஒரு பேலன்ஸ் குறையாது தோணும் சுவாமி அப்படி ஒரு ஆடியன்ஸ் வேண்டாமே வேண்டாம் அப்படி ஒரு ஆடியன்ஸ் வேண்டாமே ஏன்னா நம்ம மாதத்தில் நம்ம ததியாராதனை பண்ணுறோம் நாலு சுவாமி கேட்டுறா அவத்தில் முந்திரி கேக்கு போட்டிருக்கா அதனால் நான் அதுக்கு போகிறேன்னா போட்டேன் போட்டமே வயிறு ரொம்ப நான் அவ்வளோ தானே இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த பாவம் தான் இருக்கணும் அதுக்கு இதுக்கு வரல அதனால தான் அடிய உபன்யாசத்துக்கு ஹெட் கவுண்டே பண்ண மாட்டேன் ரெண்டு பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டே பேர் தான் இருப்பார் எனக்கு அதை பற்றி இதுவே இல்லை சொல்லணும் நியமனம் அதை சொல்லணும் அது வந்து என்ன ஐநூறு பேர் இருந்தாலும் ரெண்டு பேர் காதில் தான் அது ஊகம் மீதி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு பேர் அதில் ஒரு அட்சரமும் உள்ளுக்குள்ளே ஏற்றிருக்க மாட்டா அந்த சமயத்துக்கு ரசிப்பா என்னமா சொன்னார் என்னமா சொன்னார் சொல்லிட்டு போவாளே ஒழி என்ன சொன்னார்னு சொல்ல மாட்டா அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒத்த ரெண்டு பேர் தான் ஒரு ஒரு உண்டாகிலு அந்த ரெண்டு பேர் உட்காந்தா போகிறோம் அடிய உபன்யாசத்தில் நிறைய இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறதே இல்லை அடிய வந்து இத்தனை பேர் வரலையே அத்தனை பேர் வரலையே அப்படின்றது அடிய எனக்கு தோன்றது அது என்னான்னு தெரியல அடிய நடி இல்லை சுவாமி தேவள் சொல்கிறது அடியன் கண்டிப்பாக நூற்றுக்கு நூறு விதம் நூறு சதவீதம் ஒத்துக்கிறேன் அதில் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் அது ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியாக பார்க்கும்போது அது அந்த பேலன்ஸ் சரியாக வருமா அப்படின்னு அடியனுடைய யோசனையாக இருந்தது ஆனால் அது இவர் சொல்கிறது அடியன் கண்டிப்பாக புரியறது அவாவா பண்ணுறது சில வேல்யூஸ் வச்சுட்டு அதில் வந்து உபன்யாசம் சொல்கிறதுல சொல்கிறவனுக்கு முதல்ல திருப்தி இருக்கணும் கேட்குறவங்க பற்றியே வேண்டாம் சொல்கிறவனுக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கணும் நன்னா சொல்லணும் நன்னா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஐ ஆம் ஃபெய்த்ஃபுல் டு தி டெக்ஸ்ட் ஐ ஆம் ஃபெய்த்ஃபுல் டு மை ஆச்சாரியாஸ் எங்கள் ஆச்சாரியாளுக்கு நான் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருக்கேன் டெக்ஸ்ட்டை சரியாக பார்த்துருக்கேன் அதில் இருக்கிற விஷயங்களை தப்பில்லாத சொன்னேன் அதில் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து நான் டைல்யூட் பண்ணாத சொன்னேன் இந்த விஷயம் இவ்வளோ இந்த திருப்தி இருந்துட்டு தானே சொல்கிறவனுக்கு போகிறோம் அதுதான் மற்றதெல்லாம் செகண்டரி அவள் அங்கே ஆனர் பண்ணுறதோ மற்ற முண்டாது ஜனங்கள் வர்றதோ இதை பல பேர் பேசுறதோ கியாத்தி லாப பூஜைகள்லாம் செகண்டரி கண்டிப்பாக முதல்ல சங்கீதத்தில் கூட அப்படி தான் சொல்லுவாள் நாம் நன்னா பாடினோம் நமக்கு ஏன்னா முதல் ஸ்ரோத்தா தான் தான் சங்கீதமாகட்டும் உபன்யாசமாகட்டும் முதல் ஸ்ரோத்தா வக்தா தான் 
இவன் காதம் மீறிட்டு தான் அவங்க அண்ணண்ட போகிறது அதனால் அப்படின்னு கண்டிப்பாக அந்த பாயிண்ட்டை குறிப்பிட்டு வச்சுக்கணும் அதாவது கடைசியில் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா சில வேல்யூஸ் வச்சுண்டு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு சொல்லும்போது அது யார் கேட்குறதுக்கு விருப்பம் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர் கேட்டுக்கோ வரைக்கும் போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போது இங்கேயே திருப்புலாணி சுவாமி இருக்கார் கொற்றார அர்த்தங்களை எத்தனை பேர் இருக்கா அவருக்கு ஏதாவது துளி சேஞ்சு தெரியுது அவருடைய ஒரு நாள் அடிய சேவிச்சது இப்போ இன்னைக்கு நம்ம எதிர்க்க இருக்கிற உதாரணம் இந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு மேலே சொல்லிட்டு போகலாம் அவர் விரக்தர் ஒரு பிரம்மச்சாரி எல்லாம் சொல்லலாம் அது வேற விஷயம் அந்த மனோபாவம் கொண்டு வரலாம் காரணம் என்னென்னா மற்றதெல்லாமே வந்து நம்முடைய கர்மாதியன் அத்தனையும் நமக்கு ஏற்படுற பிரசித்தியோ நமக்கு ஏற்படுற ஐஸ்வர்யங்களோ நமக்கு ஏற்படுற புத்தி சாமர்த்தியமோ இது மொத்தமே கர்மாதீனம் அதுக்கு நம்ம வந்து நமக்கு வரலையே வரலையேன்னு இது பண்ணாக்க அது அவ்வளோதான் இதில் என்ன இருக்கோ அது பிரகாரம் நம்ம நடக்கணும் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கோ எப்படி நம்ம இருக்கணுமோ தன் சொரூபம் கடன் இல்லாதுன்ற மாதிரி நடி நடி அந்த காலத்தில் உபன்யாசம் பண்ணக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய தகுதிகளை வளர்த்து கொண்டு பல பெரியோர் முன்னாடி பேசி அதற்கு மேலே அதன் அவர்களால் சிக்ஷிக்கப்பட்டு அதுக்கு மேலே கடைசியில் ஒரு காலத்தில் அவா தனியாக பண்ணுவது அப்படின்ற மாதிரி தான் பெரும்பாலும் நடந்து வந்து நடந்து நடந்திருக்கு இந்த காலத்தில் வரும்போது எல்லாருமே ஒரு கை தட்டினா ஒரு ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாலே ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம் உபன்யாசம் பண்ணலான்ற நிலமை வந்துடுது அதனால் சில சமயங்களில் சில அபார்த்தங்களும் அதிகமாக மலிந்து போவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது அதை பற்றி இதே வரி இருக்கிறதாவது என்னென்னா ஒரு நில வர வரைக்கும் அவளை என்கரேஜ் பண்ணலாமே ஒழிய அதிகம் புகழக்கூடாது இந்த புகழ்ச்சிக்காகத்தான் புகழ்ச்சியினால தான் புகழ்ச்சிக்காக இல்லை புகழ்ச்சியினால தான் அவாவா வந்து நமக்கு அதுக்கு சொல்கிறதுக்கு எவ்வளவு தகுதி நாம் வளர்த்துன்றிருக்கோன்றது தெரியாத தகுதிக்கும் மீறி அவ பேச ஆரம்பிச்சிடுற இந்த புகழ்ச்சி இந்த கைத்தட்டல் அவளுக்கு தனிப்பட மாலை மரியாதைகள் சால்வ போத்துறது இவ்வளவு இளம்பிராயத்தில் இவ்வளவு நன்னா சொன்னார் சொல்றது இதெல்லாம் பல சபை நடுவில் அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே மாட்டான் பெரிய பெரிய விருதுகள்லாம் சங்கீத வித்வான்களுக்கு அறுபது வயசு ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் கிடைக்கும் அவ பதினஞ்சு வயசுலேருந்து நன்னா பாடின்னு இருந்திருப்பா அவளுக்கு இவ்வளோ தூரத்தில் தான் வைக்கணும் அவள் இல்லைன்னாக்கா என்ன ஆகும்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அவளை புகழ்றாளே அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நன்னா புகழணும் நன்னா வரணும் எனக்கு இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வரணும்னு தான் ஆசை ஆனால் அவளுக்கு என்ன ஆயிடும்னா வித்திய நின்று போயிடும் அத்தோட வித்திய நின்று போயிடும் அதுக்கு மேலே எனக்கு வந்து நான் நாலு பாட்டு பாடி ஒரு சங்கீத வித்வானுக்கு நிறைய கைத்தட்டல் வாங்கிட்டான்னா ஊரெங்கும் அந்த நாலு பாட்டையே பாடிட்டு இருப்பான் அவன் நானூறு கற்றுக்கணும் நாலாயிரம் கற்றுக்கணும் அதே மாதிரி தான் இது அதனால் வளர்ந்து வருபவர்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க வளர்ந்து வருபவர்களை தூக்கி விடுங்க ஆனால் வளர்ந்து வருபவர்களை அளவுக்கு மீறி பாராட்டாதீர்கள் அளவுக்கு மீறி உயர்த்தி வைக்காதீர்கள் ஒரு பதினஞ்சு வயசு குழந்தை உபன்யாசம் சொல்கிறாருனா உபன்யாசம் சொல்கிறப்ப நன்னா இருக்கு உடனே சொரூப ஜானம் வந்து அந்த குழந்தை சேவிக்க ஆரம்பித்தா எவ்வளவு கர்வம் வரும் அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப சின்ன விஷயம் இது வாஸ்தவம் தான் அதாவது கணபுரம் கைதழும் பிள்ளை பிள்ளை என்ன என்ன பெண்ணு வரு பெறுவரேன்னு எல்லாம் இருக்கு ஆனால் இந்த பிள்ளைக்கு அது இல்லை அதை இங்கே அப்ளை பண்ண முடியாது இந்த பிள்ளை மேலும் வளரணும் இந்த பதினஞ்சு வயசு பிள்ளை உழுந்து உழுந்து சேவிச்சுட்டுருந்தாக்கா ஒரு ஆச்சாரிய பாவம் வந்துடும் குழந்தை அது பெரிய அபச்சாரமாக இருக்கு அப்படின் இல்லை பல சந்தர்ப்பங்களில் அந்த ரொம்ப சிறுபிராயத்தில் பேசும்போது கூட அது ஒன்றும் மனசில் வாங்கிக்காம அனுபவம் இல்லாமல் வெறுமா அந்த பேச்சு இருக்கு ஆமாம் அதுக்கும் ஒரு நிறைய ஆமாம் அது 
அதாவது நீராரும் கடல் உடுத்து ஒப்பிக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஒப்பிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஒப்பிக்கிறா என்ன புரியுது ஜனகம் நம்ம ஒப்பிக்கிறா என்ன புரியுது பள்ளிக்கூடத்தில் மனப்பாட பகுதி ஒப்பிக்கிறா என்ன புரியுது ஒரு லௌகிக அனுபவம் நிறைய வேணும் இதுக்கு சம்பிரதாய அர்த்தங்கள் புரியறதுக்கு இல்லைன்னா புரியாது எழுபது வயசுக்கு பல இடங்கள் புரியல போன வருஷம் புரியாததெல்லாம் இப்போ பார்த்தா புரியுது அதனால் நிறைய கேட்கணும் நிறைய வாசிக்கணும் அதுதான் சம்பிரதாயத்துக்கு முக்கியம் அடியன் சுவாமி அப்படி நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டு வருகிறோம் தேவரையினுடைய வாழ்க்கை அப்படியே ஒரு இதுவாக நாங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தி மூணு பிராயமா சுவாமி இப்போ காலேஜ் முடிஞ்சு தேவரியர் அம்பத்தூர் எழுதி இருபத்தி மூணு பிராயம் அதுக்கு மேலே இருபத்தி மூணு பிராயம் வரையிலும் அங்கே காஞ்சி சுவாமி அக்காரக்கனி சுவாமி அந்த மாதிரி பல பேரோடு சந்திப்புகள் அதுக்கு மேலே பட்டணத்துக்கு எழுந்தருளின பிறகு அங்கே வேலுக்குடி வரதாச்சாரிய சுவாமி மற்ற உண்டானவர்கள் இடத்துல காலக்ஷேபம் கேட்பது ஏ கே சடகோபாச்சாரிய அவரிடத்துல காலக்ஷேபம் அந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்து அதுக்கு மேலே உபன்யாசங்கள் தேவரீரை நடத்துவது காலக்ஷேபங்கள் நடத்துவது இதெல்லாம் வந்து கடைசியில் இப்போ தேவரீர் இரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாறில் பெங்களூர் எழுந்தருளித்து அங்கே இருந்துட்டு கைங்கரியங்கள் அங்கே மடத்தில் கூட பல காலக்ஷேபங்களை சாதித்து கொண்டு வந்து இப்படி நடந்து கொண்டு வருகிறது சுவாமி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சம்பிரதாயத்தில் ஆசை இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தேவரீர் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது இதுவாக இருக்கும் உபன்யாசம் பண்ணக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு முக்கியமாக நம்ம உபன்யாசத்தை கேட்டுட்டு யாரும் வருத்தப்பட்டு போகக்கூடாது யாருடைய மனசும் புண்படும்படியாக உபன்யாசம் சொல்லக்கூடாது நம்ம சம்பிரதாய அர்த்தத்தை தீவிரமாக சொல்ல வேண்டியது தான் ஆனால் அந்த உபன்யாசத்தை கேட்குறவா நம்ம சம்பிரதாயத்து ஜனங்கள் மாத்திரம் இல்லை பல வகுப்பு ஜனங்கள் எல்லாம் இருப்பா அப்போது மற்ற விஷயங்களை நாம் வந்து மறுத்து சொல்கிற போது ரொம்ப நாகரிகமாக சொல்லணுமே ஒழிய மற்றவாளுடைய மனசு புண்படக்கூடாது நம்ம உபன்யாசத்தை கேட்டுட்டு எல்லோரும் சந்தோஷமாக போகணும் யாரும் மனசு வருத்தப்பட்டு போகக்கூடாது அப்படி உபன்யாசத்தை சொன்னால் நல்லது பூர்வாச்சாரியர்கள் சாதித்த விஷயங்களை சரியாக உள்வாங்கிண்டு அதை சரியாக சொல்லணும் அதை புரிய வைக்கிறேன்றதுக்காக டைல்யூட் பண்ணிடக்கூடாது வீணான திருஷ்டாந்தங்களை சொல்லக்கூடாது சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக கதைகளை சொல்லக்கூடாது அவளுக்கு சாஸ்திரார்த்தங்களை சொல்கிற போது அதனுடைய இதுவும் போது நாம் அனுஷ்டானம் பண்ணுற அர்த்தங்களை சொல்லணும் அதாவது அவளுக்கு சொல்ல போகிறோன்னா நம்ம அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு சொல்லணும் அனுஷ்டானம் இல்லாத உபதேசம் பலிக்காது இதெல்லாம் தான் விஷயம் அவசியம் பண்ண வேண்டிய சுவாமி இந்த பக்தாமிரதம் அப்படின்ற ஒரு சேனல் சுவாமி யூடியூப் சேனல் அந்த சேனல் மூலமாக இந்த ஷார்ட் வீடியோஸாக சிலதெல்லாம் போட்டுட்டு வரோம் பொதுவாக நான் யார் அப்படின்னு முதல்ல நான் ஆத்மா தான் நான் அப்படின்னு ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தர்மானுஷ்டானம் அதர்மங்களிலிருந்து விலகி இருத்தல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களாக சொல்லிட்டு வரோம் அதில் ஸ்வைராலாபம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்காஸ்ட் வச்சு அதே நான் யார் அப்படின்ற விஷயத்தை இன்னும் டீப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி சயின்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்குது அதை பற்றிலாம் ஆராய்ந்து இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸும் நடத்திட்டு வரோம் சுவாமி அந்த ஸ்வைராலாபத்தில் ஒரு பாகமாகத்தான் பல பெரியோர்களுடைய அனுபவங்களை நாலு பேருக்கு எடுத்து காண்பிக்க வேண்டும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு இந்த மாதிரி நடத்துகிறோம் அதுக்கு தேவரையுடைய மங்களாசாசனங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் அவசியம் 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 அதில் தேவரியருக்கு வேறு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு திருவிழமா யாராவது பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆக வேண்டும் அப்படின்னு ஏதாவது தேவரியருக்கு எங்கள் தாயார் தகப்பனார் அவள் வளர்த்தா எங்கள் சகோதரார் சகோதரி அவள் தான் என்ன வளர்த்தா அதாவது இந்த விஷயத்தில் அதுக்கு மேலே என்னுடைய பத்னி நீ உபன்யாசமே பண்ண வேண்டாம் உத்தியோகம் போய் சம்பாதிச்சுட்டு வந்து போடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா நான் ஒன்றும் பண்ணியிருக்க முடியாது அவள் வந்து காலக்ஷேபம் போய் கேட்கறதுக்கு முத்துண்டா ஏன்னா பல நாள் காலக்ஷேபம் முடிஞ்சு ராத்திரி பதினோரு மணி ஆகும் அது வரைக்கும் காத்துன்றுப்பா வீழ்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படி எனக்கு பிரசாதம் சாதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் படுத்துக்கிறது ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி உபகாரம் பண்ணினவா நிறைய பேர் பந்துக்கள் அவள் அத்தனை பேருக்கும் நான் வந்து என்னுடைய பிரணாமங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி சமுதாயமே அதாவது 
இப்படி போய் ஓடி போய் உபன்யாசம் சொல்கிறீ அப்படின்னு கேட்டபோது சமுதாயத்துக்கிட்டேருந்து எவ்வளவோ நான் வாங்கிட்டேன் அதுக்கு சமுதாயத்துக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம அத்தனை பேரும் சமுதாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் சமுதாயத்துக்கு கடன்பட்டவர்கள் ஆனால் அந்த சமுதாயத்துக்கு நல்லது சொல்கிறதுக்காக பகவான் நியமிச்சிருக்கான்னு தோணித்து அதனால் நல்லது சொல்லிட்டு வரேன் எல்லாருமே அப்படி இருக்கணும் லோகா சமஸ்தா சுகினோபவந்து எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சாதாரணமாக யாராவது வந்து சுவாமி இது மாதிரி என்ன தேவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு கேட்டாளண்ணா அமோகமாக சிறப்பாக சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் பழுதுபடாமல் இருக்கணும் மேம்பட்டு இருக்கணும் பழுதுபடாமல் மேம்பட்டு இருந்தால் மனசன் தொட்டி ஏற்பட்டுருவான் நான் மனசன் தொட்டியும் இருக்கணும் இதுதான் இந்த மூணு இருந்து நான் ஒருத்தனும் வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் அதனால் இந்த மூணு வரத்துக்கே எல்லாரும் பார்ப்பணும் பாடுபடணும் எந்த விதத்துலையும் அவள் பழுதாகக்கூடாது எல்லா விதத்துலையும் மனசன் தொட்டி இருக்கணும் சிறப்பாக எல்லாருலேயும் மேம்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற அதில் விசேஷிய நம்முடைய இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடிய உபன்யாசகர்கள் மேலும் மேலும் மீண்டும் மீண்டும் புஸ்தகத்தை பார்க்கணும் எங்கெங்கே சந்தேகம் வருதோ குறிச்சு வச்சுட்டு பல பேரிடத்தில் கேட்கணும் பல பேரிடத்தில் கேட்டு அதில் எது பொருத்தமாக இருக்கு டெக்ஸ்ட்டுக்குன்றதை பார்த்து அவ வந்து நிர்ணயம் பண்ணிக்கணும் அந்த நிச்சித்தமான ஞானம் இருந்து தான் வெளியில் சொல்லணும் அது ரொம்ப முக்கியம் பல சந்தர்ப்பங்களில் சமஸ்கிருத உச்சாரணம் இல்லாமே நிறைய நிறைய பேருக்கு ஆனால் அதை ஜாகிரதையாக பார்த்து உச்சரிக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் பிரமாணங்களை நல்லா பார்த்துக்கணும் பிரமாண வச்சனங்கள் எந்த அளவுக்கு பொருத்தும் வியாக்கியானம் பண்ணச்சு எந்த சப்தத்தை வச்சு நான் வியாக்கியானம் பண்ணுறான்னு பார்க்கணும் இது மொத்தம் குருமுகமாக கேட்டால் தான் புரியும் குறைஞ்சது ஒரு பத்து கிரந்தமாவது குருமுகமாக கேட்டால் தான் மேற்கொண்டு பல கிரந்தங்களுக்கு பந் பங்கு அன்மையும் பண்ண முடியும் விசேஷிய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் இது வெறும் சம்ஸ்கிருதம் இல்லை வெறும் தமிழ் இல்லை வெறும் சம்பிரதாயம் இல்லை வெறும் சாஸ்திரம் இல்லை அதனால் இது இதில் அதிகம் சைக்காலஜி இருக்குது அந்த மனோபாவத்தை ஆழ்வாருடைய பெண் பாவனைனாக்கா அந்த மனோபாவம் வரணும் மாதிரி வரும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் அடின் அடின் சுவாமி தேவரியனுடைய பொன்னான நேரத்தை அடியோங்களுக்காகன்னு கொடுத்ததற்கு அடியனுடைய தலையல்லால் கைமாறில் என்கிற வார்த்தையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சொய்ராலாபத்தில் அடியனையும் ஒரு பொருட்டா ஏன்னா வேட்டி கண்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்கிற அளவுக்கு அடி என்னத்தில் ஒன்றும் கிடையாது ஆனாலும் என்ன இந்த மாதிரி பண்ணியதுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பரமகிருப்பை இது எல்லாருக்குமே சொல்லணும் உண்மையாக ஸ்வைராலாபம் தான் சில சமயங்களில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேசுகிறதுன்றது உண்டு ஒன்றும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல அடியன் சுவாமிட்டையும் கூட இது தான் பேச போகிறோன்னு கூட சொல்லலை நிஜமாக ஸ்வைராலாபமாக அமைந்த ஒரு எபிசோடு இது அதனால் ஏதாவது குற்றம் குறைகள் இருந்தால் க்ஷமிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவா தப்பு பண்ண மாட்டா குற்றம் குறையே இருக்காது ஆகையால் இத்துடன் நாம் இந்த ஸ்வைராலாப நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொள்ளலாம் சுவாமியிடம் ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை சுமை அப்போது அப்போது தேவரீர் கோயிலுக்கு எழுந்தருளும் போது இந்த மாதிரி ஸ்வைராலாப நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இப்போவே பிரார்த்தி அவசியம் அவசியம் கட்டாயம் இது வந்து தேவரீரை பற்றின நிகழ்ச்சின்ற மாதிரி நாங்கள் பார்த்தோம் அது இல்லாமல் இன்னும் வரும் நிகழ்ச்சிகளிலே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை பற்றின உரையாடல்கள் சரி நல்லா டீப் டிஸ்கஷன்ஸ் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசையும் உண்டு அந்த மாதிரியும் பண்ணுவதற்கு தேவரியினுடைய கருணை வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்திச்சுண்டு அடியன் அமைகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை இருவரிலும் பார்த்து கொண்டிருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி பல பேர் சுவாமிகள் இங்கே எழுந்தருளப் போகிறார்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து நீங்களும் கழித்து அவர்கள் மூலமாக பல விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையையே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக கொண்டு நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேற வேண்டும் அப்படின்னு தெரிவித்து கொண்டு அடியன் அமைகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம்